消除神火珠，老夫或许会考虑让你死个痛快。做梦！为何如此年轻？这里是清河湾聂家，难道我回到过去了？好学习知识，做个明事理的人。是，父亲。那是山月剑。山月剑是父亲在我十六岁那年送我的成年礼，这柄剑在此，就意味着我现在已经十六有余、啊。糟糕，是陈阳之体的先兆。但对于烈阳真火诀来说，却是极好的养料。只要将它们全部炼化，体内的真气便会大幅度提升。聂千红，嗯，是父亲和二叔的声音。你当真为了一颗寒银丹，把黑石岛矿场变卖了？是，简直荒唐！黑石岛矿场一年给聂家带来多少收入，你难道不清楚吗？更何况黑石岛矿场是家族产业，你凭什么变卖？就凭我是聂家家主，当年我抄底价买了黑石岛矿场，这些年赚的钱早已超过本金数倍。如今这买卖，聂家只赚不亏。况且风儿需要寒银丹，所以黑石矿场我必须卖。你。你这是为了儿子，置整个家族利益于不顾啊！聂风他就是个无底洞，你救得了今天，救不了明天。等下次聂风热毒再发作，你是不是又要去变卖家财了？那是自然，为保风儿性命，就算拼了我这条命也在所不惜。而且聂家的家财本来就是用来救聂家子孙的，不是吗？你，父亲，你如此行事。有何资格再做聂家家主？我要去家族元老那儿弹劾你。请便。父亲刚刚变卖了黑石岛矿场，看来现在距离年末族会还剩三个月的时间。我必须在这三个月之内，又有挽救聂家的本钱。风儿，你醒了。我还以为，若没有阴寒宝物调和你体内的热毒，你会一直昏迷不醒。没想到，醒了就好，醒了就好啊！爹。对了，风儿，快把这颗寒银丹服下，它可以抑制你体内的热毒。爹，我已经没事了。莫不是这孩子听到了我与二弟的谈话，怕我为难，所以才不肯吃这寒银丹？风儿，你不必在意他人看法，我才是聂家家主，就算分家，我也能得到一半家业。而你身上的热毒可耽搁不得。爹，其实刚才在昏迷的时候，我似乎听到了天人传音，他说我是真阳之体，体内的热毒其实是真阳之火，需要修炼至阳武功才能化解。他还传了我一套至阳功法的口诀，我照着练了一下，现在已将体内的真阳之火全部炼化。以后再也不用担心他会发作了。这，以往风儿的热毒发作，若没有阴寒宝物调和
从没有主动醒过，现在风儿不但主动醒来，而且看上去并无异样，难道真是天人相助？爹，这套功法口诀并非凡品，不如我现在就传给你，你也修炼这门功法。万万不可！那位天人上尊能传你功法，已是天大幸事，你切不可乱传他人，否则天人一怒，顷刻间便能将聂家夷为平地。关于此事，必须保密，更不能泄露功法给任何人，包括我在内。好吧，看来功法一事，只能日后再说了。哦，对了，为了配合那门功法修炼，那位天人还传了我一个药方，我已经写下来放桌上了。百年草屋，百年川屋，百年火屋，这些都是阳属性的珍贵药材。加起来便有数千两银子了。这些药材虽然贵重，但只要有助风儿修炼，一份两份不打紧。没问题，你要多少份？我需要十份。十份？十份？十份下来就是数万两银子。至于海阴丹，是急于给风儿救命才不得不高价购入的。没问题。我来解决，十份，便足够我修炼一个月。一个月就要消耗一座黑石矿场的价值，聂家再有钱也消耗不起呀、啊。呃，我先给你弄十份，剩下的一个月后再说。曾经，我十二岁便产生气感。后来仅用一年，便修炼出第一道内息。也是在那时，体内的镇阳之火爆发，将内息烧得一干二净。后来，随着年龄的增长，我体内镇阳之火越来越强，父亲救我的代价也越来越大。记忆中，在父亲变卖黑石岛矿场的后几日，二叔便在族会上弹劾了父亲，最终。家主这位旁落，我儿子，哪怕我倾家荡产，也要救。现在我的镇阳之火威胁已减，父亲的家主之位就不能落于旁人，必须想办法再加快修炼速度。红儿，我把那颗寒银丹卖了，给你买了十份药材。哼，你好好修炼。后面需要的，我再想办法。你赶紧把药收好，我跑了一身汗，先去洗个澡。哎哎，爹爹，这元阳药液第一次服用的时候效果最好，再往后，便会随着服用次数的递增而弱化效用。所以我只打算用十份，没想到爹他竟然买了十三份，这恐怕得多花上万两银子。也罢，这多出的三份，日后可以给爹用。不对，黑石岛矿场的事还没结束，现在又花了几万两银子。看来明天得帮一帮老爹，家主之位绝不能丢。大功告成。药液果然好用，烈阳之火诀的修炼速度足足增加了数十倍。
还真是幸运，若不是大伯不计代价的救你，估计你的坟头早就已经长草了。你也比较幸运，否则你会和他们一样，只会跟在别人身后，哪有资格跟我说话？聂风，你别太得意，你的好运将在今天终结。今天过后，我父亲就会成为新家主，而我也会入住聂家主府。那你怕要失望了？你进不了聂家主府。你说什么？还想赖着不走吗？你不信，就过来瞧瞧。聂天红，身为聂家家主，为救儿子聂风，多次动用家族钱财。就在前几日。他变卖了家族产业黑石岛矿场和东湾坊市，给家族造成了严重的财产损失。后来，他还带着数万两银子跑去清泉城，结果却只带回一个破布包。我敢断定，那包里绝对是治疗聂风热毒的药物。呃，各位元老，聂家家业虽大，可再让聂天红这般折腾下去，聂家迟早要倾家荡产呐。我认为。他已经不再适合做家主了，而我，聂天泽，愿意主动请缨，成为新任家主，为聂家的发展做贡献。天泽说的没错，再这样下去，聂家的家业迟早不保。哎，确实，天红实在不该啊，不如先看看大长老什么态度吧。哎，天红。聂风是你儿子，你救他我能理解，但他的热毒是绝症，你将这些钱财花在他的身上毫无意义。你父亲将家主之位传给你，这么多年你也足够努力，论实力你是聂家第一人，这些年你对聂家做了不少贡献，只要你答应。从今往后，不再把家财浪费在聂风身上，我就同意你继续做家主。说起来也的确呀、啊，天红除了在他儿子这身上犯糊涂，其他都一直做得很好。是啊，糟了，如果聂南天站在聂天红这边，肯定会有不少元老倒向他们。到时，首先，我要宣布一个好消息。我儿聂风的热毒已经解了。嗯，哎，掌柜，他们这是要干什么？聂家与私家一直不和、啊，两家后辈也互看不顺眼，啊、一年总要约着较量几次，而且。基本都是约在我们望海楼。可这不用担心，他们两家都是清河湾的大家族，后辈相斗，自有分寸，就是争口气而已。哎，还不赶紧去招呼那些来围观的客官进殿呢、啊啊啊啊？好嘞。又，又是聂家和私家，这个月都第几回了？是啊，他们也不嫌累。嗯，思辰雄，你打算怎么比？嗯，老规矩，比三场。你们昨天坏了寇少爷的好事，今天必须有个结果。如果你们聂家输了，就由他来向寇少爷敬酒道歉。你休想！嘿嘿，那就是你们聂家对自己没信心呗。那还比什么呀，聂云，你直接认输，向寇少爷磕三个响头赔罪，这事情就算了，怎么样？我要他磕十个，啊不，磕一百个，本少才会消气。哎哎、这什么情况？那不是寇少爷吗？他怎么也在？寇少爷，看来啊，今天的事儿没那么容易解决喽。<笑>寇少爷说了，你得磕一百个头，是比试还是直接磕头，你自己定。大哥，比就比，我们聂家后辈不输私家，就算败了，大不了我去给他敬酒赔罪。傻鸟
，比就比，怕什么？嘿，你以为我不敢呢？有种你就上场啊！嗯，哎，嗯，好，比就比，第一场我来，你们私家谁出战？我现在的修为是开脉境巅峰，已经打通任督二脉，而在私家后辈中，修为最高的司辰雄还未打通督脉。论实力，我在思辰雄之上，第一战应该万无一失。我来与你一战。啊！哼！啊！我从没见过你，你不是思家之人。在下思辰峰，我来与你一战。啊！不对，思家没有这个人。一定有问题。聂家这一战，我来。聂风，聂风哥，你怎么来了？聂风，你刚刚说，这一战让你来。对，让我来。聂风，你虽然运气好，打败了我，但最好不要在这儿逞能。聂风，我从没听说过私家有这号人。暂时摸不清底细，还是让我来吧，大哥。他叫寇云峰，和你一样，开脉境巅峰的修为。不过他的春风细雨剑法造诣颇高，你不是他的对手。哦，你认识我？我不仅认识你，还认识那个废物。这个小白脸叫寇玉，是寇家主脉子弟。只是那蹊径。而寇云峰，你就比他强多了，只不过你是寇家支脉子弟。这次来清河湾，你只能听这个废物的。你才是废物，你们全家都是废物。再说小白脸怎么了？是你们家面粉了？我们才来清河湾不久，和外人也没有接触，他竟然知道的这么清楚。哎，云峰，你愣着干什么？还不赶紧收拾他！快斩断他的手臂，让他变成真正的废物。思辰雄，今天是我们聂家和你们私家的较量，你拿其他家族子弟来浑水摸鱼，恐怕不合适吧？要战，就让你们私家后辈来战，这恐怕由不得你们。哼，嗯，嗯。春风细雨，春风十三剑，打呀！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！竟然已经开了两脉！我去，这是突然开窍了吗？天才，刚解开热度就开了两脉，还变得这么厉害？天才都未必能这么快吧？我看是修炼怪物还差不多。真厉害啊！不是吗？这也太让人羡慕了。聂风是怎么回事？你不知道吗？能在这么短的时间内从废材变成天才？难道他们聂家得了什么天大的机遇？只是二脉也想胜我，可笑！春风不灭。嗯嗯。啊！细雨绵绵，十招已过，现在胜他应该不会太离谱。战斗该结束了。啊！像干我这样干他，呃、嗯，不对，可以更狠一点。竟然敢伤我！若不是担心过早将寇家强者引来，刚才那一剑我已经手下留情了。武者比试，本来就不是小孩子过家家。哼，你，我儿聂风的热毒已经解了。啊！哈哈哈哈哈！笑话
，医师们早就说过，聂风的热毒无法化解，难道就凭一颗寒鹰丹就能将他治好？是是是,是。聂天红，没想到你竟然连这种托词都想得出来，你莫不是想用缓兵之计，先保全自己的家主之位，等过段时间，聂风热毒再发作，你就可以继续变卖家产，为他驱毒了。我的热毒一解，谁不相信？聂、呃、风、呃呃呃、的热毒解了，这怎么可能？聂风，长辈在举行家族会议，你跑来做什么？赶紧出去！二叔不是不相信我的热毒一解吗？哼，我来跟二叔证明啊！你打算怎么证明？众所周知。我一练出内息，热毒便会发作。但若是我有了强大的内息，热毒却不再发作呢？嗯嗯，聂风的武道天赋不错，若不是因为热毒，恐怕现在早已是开卖中期的修为。是这个道理，感觉可以一试。既然要试内息，就得找个目标试试你的武力。贝儿，给你聂风哥哥过过招，看看他的内息有多强。菲尔现在是开卖中期的修为，而聂风连内息初期都算不上，让他二人交手，既能戳穿聂天红的谎言，又能让菲尔好好表现一番。聂风，让我来试一试你的内息有多强。何必如此麻烦？你打一套飞花掌，有没有内息，他们自能敲出七八成。爹，我没问题的。好吧。你们点到为止，老家伙们，好好看清楚，谁才是聂家的未来？聂风，这可是你自找的！喊招，落实拳！粗鲁！哎，菲儿，现在已是开卖中期。可是聂家天赋最高的后辈，风儿因为热毒缠身，多年来修为毫无寸进。如今仅修炼了三天，便能将菲儿一掌击飞，真不愧是超凡功法呀！爹，哎，嗯，继续。刚才不算，我们再比过。刚刚只是热身，怎么可能？好强的内息，好厉害的飞花掌，胜负一分。聂风，你的热毒真好了。嗯，嗯，嗯。好好好，聂风的热毒已解，真是大好事。聂风的武道天赋本来就更胜一筹，虽说浪费了几年时光，但我看他刚才的武功招式，甚至修炼都未曾落下。飞花掌的造诣也颇高，日后必成高手。玉不琢不成器，聂风经历了磨难，日后必成大器，真是失算。刚才不算，聂风，我们再来比过。我想没这个必要了吧？刚才是我轻敌，我堂堂开麦中期，怎会被你打败？若再比一次，我定将你打趴下。菲儿说的有些道理，说不定聂风算准了菲儿会轻敌，才会侥幸将菲儿击飞。胜负已分，不必再比了。聂风的武道天赋本来就更胜一筹，再比也没有任何意义。聂风的飞花掌造诣非常高，聂飞。你只顾修为，却忽视了武技修炼，再比也是输。我让所有人都看清楚了，聂飞才是聂家最优秀的，你聂风什么都不是。那我就让你死心！啊！啊！啊！啊！啊！糟糕！啊
再来吗？丢人现眼的东西，还不赶紧跟我走！联络石泉也有如此高的造诣。风儿，看来这些年你一直很努力啊，是我们忽视你了。天虹，一个武道天才，可比那几万两银子重要。有实力的家族才能永久昌盛啊！说的没错，后继有人太重要了。家族的未来还是要靠这些优秀的后辈发扬光大呀！我看这家主之位还是由天虹继续担任比较好。<笑><笑>哈哈我的内息镜现在已修至极限，下一步就是开脉。人体有十二正经和七经八脉，而开脉镜。便是要打开七经八脉，只要打通七经八脉，内息便能在经脉中循环运转周天，称之为大周天，修炼效果便会大幅度增强。如今第二条七经已经打开，而且经脉也恢复了八九成，是时候该去做那件事了。如果我没记错的话，今天在望海楼将会发生一场斗殴。因为这次斗殴，我失去了堂兄聂云、堂妹聂柔。啊，客官，请。嗯。后来，二叔向思家展开报复，废了思家一位后辈天才的修为，致使两家矛盾激化，最终思家和寇家联手，一起灭了聂家。聂云性子正直，一直对我颇为照顾，而聂柔温婉柔顺，在家族后辈中。与我也比较亲近，他死的时候才十六岁。客官，里面请。看来聂家后辈和思家后辈已经到了望海楼，而且斗殴很快就要开始了。这一次，我一定不让悲剧重演。第一战，胜负已分，聂风胜。聂家第二战由我来，思辰雄，你们思家谁出战？嗯，本来只要寇云峰胜一场，就能避开聂云，剩下的聂家人由我出手，怎么都能再赢一场。可现在，嗯，嗯，寇少。还比吗？哼，还有什么好比的？丹海，出来吧，请住他们，然后把那个小美女抓起来，给我陪酒谢罪。嗯，这也太无耻了！说好比试三场，现在竟不认账。后辈争端，哪能让长辈出手？还要不要脸？真是令人耻笑。既然不比了，那就散了吧，各回各家，还打什么打？嗯嗯嗯、是换血镜、啊。这下麻烦了，赶紧通知聂家。哼、嗯，说好的后辈约战。
，你们私家请外援也就罢了，现在居然连年过四十的幻血境武者都请出来了，你们私家还真是卑劣呀、啊！我们，我们是故意将你们引诱到这里来，一开始就是要收拾你们。哼，厚颜无耻到理直气壮啊！在下万分佩服。赵年郎，你的胆子不小啊！敢在幻血境强者面前口无遮拦，你一点都不怕吗？就你也算强者？哼！在你们这些黄毛小子面前，我当然是强者。有多强？强到做人狗腿子吗？哼！啊！这小子虽然胆识不错，但还是太年轻了。哼！黄狗小儿。老夫倒要看看你有几分能耐！哼、嗯哎！好快的速度！天哪！一个开脉境武者，竟然一剑重伤了幻血境初期的武者，这也太不可思议了吧！嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你你你想干什么？这件事到此为止，怎么样？嗯嗯嗯，好，好。星河湾不欢迎你。回寇家吧，以后尽可能少来。嗯，最好还是别来了，好不好？啊、哦，嗯嗯，好。啊，记住我说的话，对你有好处。聂风，我记住你了。啊，不愧是我聂家第一天才。聂风哥，多亏了你。不然我们几个今天就要倒霉了。嗯，<笑>走吧，我们回家吧。啊啊嗯、寇少，属下无能。没用的东西，让本少爷颜面尽失。先回私家歇歇吧啊！不是有人说，自家在望海楼请了幻血境武者对付你们吗？没人受伤吧？大伯，你当时没看见，那个家伙。被聂风哥一剑击败了。嗯。啊。你真的一剑击败了幻血境武者。嗯。就是一个幻血境初期而已。嗯嗯，不算什么。哦。私家的外援是清泉城寇家子弟，而我击败的那人是寇家家奴。啊。清玄城寇家可是超凡家族，拥有踏入了真武道的超凡强者。哎呀，风儿，你没有对寇家的人下重手吧？嗯，我下手有分寸，只让他们流了点血，没死也没残。在场的有一个寇家主脉的子弟，我没有伤他。而另一个支脉弟子和家奴，掀不起什么风浪，只要小心他们向聂家后辈报复即可。嗯你们几个近期不要出门，避避风头。
还好没闹出大事。这些日子，大家尽足一月，现在都给我回家去。我倒是无所谓，反正本来就打算天天在家修炼，你们就惨了。面包，你给我等着。是梦。虽说这次没跟寇家起大的冲突，但那是司家联合寇家灭灭家的根本原因，实是为了抢夺陵园矿脉。而在两个月之后，清河湾会发生一次地震，陵园矿脉的气息便会出现在聂家山区。十分元阳药业已经消耗完，却还没能突破换血境。距离年末族会不到两个月了，爹，我要出海一趟。嗯。嗯。一月禁足期还没满呢，你不仅要离开聂府，还要出海。爹，天人传给我的药方，服用多了已无效果。昨夜天人又对我传音，说海外有一座岛屿是修炼宝地，让我前去修行。海外可不是寻常之地。海上天气变幻莫测，而且还有海盗横行。你要去的岛屿在哪里啊？天人前辈说了，我出海后自会与我会合，勾一同前去。哪个海盗劫得了超凡者呀？这倒是你的机缘。可惜现在聂家和思家局势紧张，我走不开。不然我陪你走一趟。爹，孩儿已经成年了，况且已经是开脉境巅峰的修为，爹不必担忧我。这次出海大概一个多月的时间，我需要一艘船、几名水手、足够的食物和水。好，我这就着手准备。风儿，万事小心。明白。嗯四百川，咱们急匆匆的做什么？教主，聂风那小子离开聂家了。哦，他去了哪里？聂风不仅离开了聂家，还离开了清河湾，乘船出海了。这时候出海，聂家有派脱胎境强者跟他一起吗？没有，跟随的武者中只有两个，分别是初期的聂平和中期的聂远。啊，当真？千真万确，聂风已经出海，我特意放出了猎鹰跟着。哈哈哈哈聂风此子如此天纵之才，将来必成我私家的生死之患。聂天红竟然舍得让他离开聂家去海外，哎呀，这真是天大的好事！海域茫茫，正好可以作为聂风的葬身之地。家主准备让谁去杀他？你和司阳红二人乔装一下，立刻出海，务必将聂风诛杀于海域之中，绝不能让他活着回来。司阳红可是幻血境巅峰强者，只要脱胎境不出，清河湾便属他最强。有他在，聂风必死。聂风，这个方向前行三百里是海盗活跃的区域，一直往这个方向前行两天，至少前进八百里，会非常危险。有我在。不会有危险。是思家的海东青，跟了我们一路。思家到底想干什么？也许是冲着聂风而来，毕竟聂风近日的表现太出挑了。也不知思家这次都派谁来了。不用担心。
他们掀不起风浪。靠边抛锚，今晚在这里过夜。聂风怎么对这里这么熟悉？好像来过这里似的。据我所知，他长这么大，应该没出过海才对。嗯。哼哼，是思阳红和司百川。司百川只是幻血境初期，不足为虑。但思阳红可是幻血境巅峰强者，他们来者不善。今天我凶多吉少，有我在，怕什么？聂远、聂平，我们真有缘呐！茫茫海域，广阔无边，这都能遇到你们。思阳红，你想做什么？你猜我要做什么？啊、<笑>这里是海外之地，没有援兵，也没有退路。啊、<笑>我们绝非四阳红的对手，现在只能寄希望于聂风，希望他能留有后手吧。我们聂四二家虽不和睦，但也一向井水不犯河水。现在你借用我们的人头。是打算让两家来个生死对决吗？清河湾的事，就属我们两家为尊。哎，泥山岂能容二虎、啊？实力相当时，当然可以井水不犯河水。但如果有人想要打破平衡，冒头争锋，叶风，要怪就怪你天赋太高，还不懂得藏拙。你既然敢离开聂家跑来海外。就要做好随时送命的准备，不是吗？有道理。所以现在，乖乖交出你们的人头吧。聂风现在已经这么强了吗？我若连夜航行，就算你们有猎鹰追踪，也休想追上。我转来此岛过夜，等的就是你们这条尾巴。司马川，你们两个可真是自投罗网。哈<笑>！饶命！求求你饶了我，我再也不敢了。我可以饶你们一命，但是你们这一身害人的修为，都不能留了。说的也是，挺好的。啊！你们看那边。啊！是海盗探子。接下来的途中，恐怕不平静了。嗯，从清河湾出海的数千里海域，有着十数股海盗势力，绝大多数海盗势力的首领，都是幻血境武者。只有海沙帮帮主红天海，是一位脱胎境强者。只要这一路上别遇到海沙帮，有年风在，其他的海盗势力，就不足为虑。都不足为虑，就算遇不到海沙帮，我也会去找他们。为什么？因为红天海到处劫掠，背负了那么多的人命。他曾血洗过聂家一艘商船。我三叔聂天阳，便是死于他之手。你的意思是，三年前聂天阳所在的那艘失踪了的船，是红天海弄走的？聂天阳的船是在近海失踪的。你怎么断定是海沙帮下的手？我不但知道是红天海血洗了商船，还知道是私家透露的商船航线
。若不是那时我修炼有成，来海外闯荡过一段时日，恐怕到现在，都还被蒙在鼓里。是黑水帮的海盗。黑水帮的帮主裘水松是幻雪境后期高手。刚才那探子应该就是黑水帮的，估计是认出咱俩了。以为这船上只有我们两个幻雪境，却不知聂风的实力。黑水帮这次要栽跟头喽。裘水松这狗贼，在清河湾的时候就耀武扬威、嚣张跋扈，到处作恶，被各大家族追捕，这才外逃做了水寇。今天该是他的报应来了。聂元、聂平，昔日在清河湾多承二位照顾，今天风水轮流转，你们到了我裘某人的地盘，也该轮到裘某照顾照顾你们了。秋水松，当年若不是你跑得快，我们肯定已经将你擒拿了。今天你倒是主动来送上门了。天堂有路你不走。地狱无门自闯门，裘水松，你这是自寻死路。若是在清河湾有聂天红和聂天泽在，我裘某人的确会退避三舍。不过现在就你们两个三脚猫，再加几个垃圾，也敢说这样的大话？到底是谁在自寻死路？嗯，呵，总感觉气氛有点微妙。难道是我的错觉吗？你们这群抢人钱财、夺人性命的畜生，今天一个都别想跑！真是痛快，往后这片海域将再无黑水帮。不错，他们在这里作威作福也够久了，一切都是他们应得的报应。火山岛，还真是令人怀念啊。嗯，就是这里啊。却因为远洋药业的药力越来越小，而迟迟不能洗髓换血。现在有着熔岩的辅助，相信很快就能突破束缚。人之鲜血皆由骨髓而导，气感境、内息境、开脉境五者的血与凡人之血无异。而换血境修炼的便是骨髓，又称洗髓境。只有将骨髓中的杂质洗净，到达换血境，才能开始修炼出五者之血。用内息洗髓，造出更加强大的武者之血，直到全身血液都换成武者强血，换血境便算是修炼完成了。能从换血境突破到脱胎境中，都是凡俗武道中的天才，而我就是那个天才。
，聂风，快来！刚烤好的鱼，来了。已经数日过去了，还没有任何消息，莫不是？嗯，家主，外出的海东青回来了，我弟弟百川和司阳红可能已经回不来了。啊！他们栽在了谁的手里？聂风，能追踪到聂风的位置吗？目前。他们正在一座岛屿上停留，还搭建了房屋，看来短时间内不会离开。聂风此子成长的速度太过惊人，他若不除，必成私家大患。我现在就写一封信，你带着信去找洪天海，他杀了聂天阳，与聂家有生死之仇。哼，一定不建议除了聂风这位天之骄子。是。前的修炼速度继续下去，此地在年末族会前定能拥有对抗他们保护聂家的实力。聂风，你的死期不远了。加司百山，求见海沙帮红帮主。啊司阳红的实力不弱，在私下换血巅峰强者中也是数一数二的人。他都能折在聂风手中，我认为还是红帮主亲自出马为好，这样才能确保万无一失。区区一个开麦镜的黄毛小子，也配让红帮主亲自出马？帮主，赤眉请战，斩杀聂风，我一人足矣。红帮主万万不可呀！司徒山，你这是看不起我赤眉了？不敢，不敢。赤眉先生的实力自然是极强的，不过聂风虽然打不过赤眉先生，但未必逃不了啊！若红帮主亲自前去，想必那聂风顶连逃跑的机会都没有。嗯，我赤眉出马，聂风一样没有逃跑的机会。嗯，这样好了，我
我让座下四将全部都去，就算聂风长了翅膀，他也插翅难逃。这四个人个个都是幻血境顶尖的强者，每一个实力都在紫阳红之上。若我再继续坚持下去，恐怕会惹怒红天海。到时啊，如此甚好，如此甚好。你们就跟四伯山走一趟。是。是船过来了。海沙帮来人了，红天海来了。没看到红天海的船驾，但他坐下的四将都来了，估计很快就要上岛了。红天海不来，坐下四将不过是土鸡瓦狗而已。走，去会会他们。嗯。聂风心思越来越缜密，聂风的修为似乎又精进许多。看来这次十拿九稳了。赤眉先生，聂风此子。就在前方，有劳各位了。不过是个十七岁的小娃儿，养尊处优惯了，能有什么作为？以他这个年纪，就算从娘胎里开始修炼，现在也难入幻血境。紫阳红竟然会败在一个少年手中，真是废物！哎，海煞帮这四将，每个人的实力都在紫阳红之上。若是四人联手，恐怕连一般的脱胎境强者都会感到棘手。聂风这厮。今日休想逃脱！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嘿嘿嘿嘿，小子，我看你还是乖乖认命吧，免得在我们手下受苦。啊、好俊俏的小哥，姐姐舍不得折磨你，你自己解决自己，可好？我的爹，好久没有吃肉了。嗯，我还没去海沙岛找你们算账，你们倒先找上门了啊！雷烈，你的鞭不是想吃肉吗？这小子先让给你了，让你的鞭先吃个够。嗯、那我就先行一步了，另外几个我都让给你们。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
想到他年纪虽轻，剑术造诣居然如此之高，每一剑都能轻松化解飞链的攻势。若单论武功造诣，我们四人恐怕都不如他。很惨。虽弱于我，但也不至于连一招都接不下。除非这聂风的实力已经远远超过他们。君子报仇，十年不晚。先留住性命，回去给帮主报信。若帮主亲自出手，这小子定活不了。哼！现在才想逃，该迟了。给我滚！没想到这小子的力量和剑术，竟已经达到此等境界。想跑没那么容易
如此浑厚，几乎可与脱胎进强者相提并论。没想到，我们四个竟然会栽在一个毛头小子手中！快，快起毛，赶紧离开这里！我们现在就追上去，灭了他们！不急，他们还会来的。下一次，洪天海必会亲自前来，到时候再将他们一网打尽。小狗贼，本座要将他挫骨扬灰。之前就叫我亲自去，我偏不去，现在还不是要亲自去？有红帮主亲自出马，聂风小子自然是手到擒来。亲自出马，肯定万无一失。本座要来，为何不逃？等的就是你自投罗网，为何要逃？这黄口小儿为何如此笃定？难道聂家有脱胎进强者潜藏于此？据我所知，聂家家主聂天红正是脱胎境后期的修为。虽然他的修为在我之上，但想要取我性命也是不易。况且海外可是我海沙帮的地盘。有我海沙帮众多帮众在旁，哪怕聂天红亲至，也没什么好怕的。不知小儿，红帮主海上最强，不败之王，就凭你也敢在红帮主面前放肆？哼，聂风小子，今天红帮主亲至，就算是神仙来了，也救不了你。赶紧跪下磕头认错，或许红帮主还能赏你一个全尸。一群跳梁小丑，乌合之众，死到临头，犹不自知。你等作恶多端，今天我要替天行道。聂<笑><笑>风小子，你这嘴上的功夫倒真是不弱，胆气也是一流。可惜，就凭你这换血境中期的修为，在我洪天海面前装相，还太嫩了点儿。看在你还年轻的份上，你现在跪下向我磕头，叫我一声爹，本座放你一条生路，如何？哈哈哈
天海，这些年你罪孽滔天。三年前，你毒我聂家商船，害我三叔性命。今天，我让海沙巴从此除名。三年前，是你私家向洪天海通风报信，待我灭了海沙帮之后，也会将你们私家连根拔起，让清河湾再无私家。你怎知道此事？洪帮主，别跟这小子玩了，这小子邪门的很，赶紧杀了他，免得夜长梦多。也好，我倒要看看你有几分能耐。来，来。区区幻血境终极，内心竟然强到了可以离体攻击的地步，难怪能够击败我座下四将。不过，如果仅是这点实力，可还不够资格做本帮主的对手。哎呀！嗯，是，呀，哼，我，嗯，碧海雪杀手。就这点实力，也敢在本帮主面前嚣张？看你怎么死！看来是时候使用那招了。嗯，嗯，金风一剑，呀，哟，呵，哟，呀，哟，该死的小子，呀，哟，呀。白玉茫茫，你能活动的空间不过是这座小岛。就算你一直躲，我看你能躲到哪里去？红帮主威武，帮主海上最强，不败之王。帮主海上最强，不败之王。帮主海上最强，不败之王。帮主海上最强，不败之王。现在就让你尝尝岳阳真火剑法的滋味。嗯，嗯，呀，哼，我，啊，哇，嗯，呀。超凡武功，你才换血境，竟然会超凡武功！超凡武功对于修炼者的内心要求极高，哪怕是脱胎境武者，想要练成超凡武功都极其困难。聂风通过换血境的修为，竟然能够练成超凡武功。可是聂家又不是超凡世家，哪来的超凡武功？啊、这烈阳真火剑法。本就是烈阳真火功的附带剑法，我过去早就修炼的完全彻底，现在施展出来虽然不难，但剑法威力过强，以我目前的身体强度，根本无法长时间承受
，必须速战速决。哦，哼、嗯，哎，让，让，让，哎，让。进武者呀！这个裂风只有换血镜了，怎么会？帮主竟然输了，那我们岂不是？啊啊啊、完了，这下全完了。普通海盗难成气候，可这三个换血镜不同，有他们在，海沙帮就不算不好。途经的商船照样会遭殃，绝不能放过他们。这些海盗，平日里作恶多端，如今我废了你们的羞辱，你们各自回家去吧。如果再看到你们打家劫舍，我定斩不饶。呀！现在我的修为已至幻血镜后期，凭借烈阳针火诀，想要突破脱胎镜不过是时间问题。嗯，只是虽然我目前的洗髓程度越来越深，武者之血也越来越强，但仍没有脱胎换骨的迹象。看来现在的修炼强度还是不够。啊，难不成是艳阳玉出世了？上一世没赶上。这一次不能再错过了。玉坤、玉禅，你们是我顾家最优秀的后辈。艳阳玉关系着你们能不能快速突破脱胎镜，越早突破脱胎镜，将来突破真武道的希望就越大。你们一定要全力争取。明白。小蝶、小罗，女子要想掌握自己的命运，就得有强大的实力傍身。艳阳玉是能够快速提升你们修为的宝物，一定要夺至手中，不能输给顾城两家的小崽子、嗯。你们二人皆为幻界境巅峰，修为上比他们更占优势。四枚艳阳玉。你们至少要夺三枚，少一枚，你们就别回来见我。是二叔。这
座火山岛内谷，每隔十二年便能孕育出四枚艳阳玉。我们七雄城的顾家、孟家、陈家曾共同约定，每隔十二年，在艳阳玉出世之时，便会各派两名混血精后辈前来争取艳阳玉，以此作为考验。这次我们决赛必赢了。这里热度最高，阳元气也最为充沛。艳阳玉出世的地方，应当就在此处。哎，孟小蝶，不如我们两家联手，你们负责挡住顾玉坤和顾玉婵，我们负责取得艳阳玉。事成之后，我们四人平分，如何？孟小蝶，别听他挑拨离间。他们兄弟俩都是幻血境巅峰，若艳阳玉到了他们手中，是绝对不会再吐出来的。不如我们顾孟两家联手。先把程家兄弟赶出去，再平分叶阳玉。小蝶姐姐，我们不会不言，说平分就平分。嗯。孟小罗，我们可是有婚约在身，你不能和别人联手，必须和我站在同一阵营。那叶阳玉出来时，由你们挡住顾玉坤和顾玉婵，而我和小蝶姐来取叶阳玉。事后少不了你们程家两枚，如何？你们兄弟二人果然没安好心，我可信不过你们，那就只好跟顾家合作了。你敢？我怎么不敢？休想拿婚约来控制。本姑娘不高兴，可以随时退婚。行行行，孟小蝶，阴阳玉由你们取，怎么分配你们做主。孟小蝶，别信他。好，我也不多要你们，一边一半，我们正好一人一枚。那就一言为定。他们两家一旦联手，我们可能连一枚阴阳玉都很难抢到了。这么拼吧。是清玄城孟家、顾家和程家的人。罢了，我跟他们原本人生过节，不怕吵明。现在的重点是艳阳玉。如果能得到足量的艳阳玉，我就能尽快通过脱胎镜保护你家。艳、哎、阳玉，它是要喷发而出了。把我的艳阳玉还给我！啊啊！这个少年是谁？看上去只有十五六岁的样子，竟然能从孟小蝶的手中夺走艳阳玉！这孟小蝶是清玄城超凡世家孟家的天才后辈。
在过去曾有恩于我，不过恩情固然重要，但这艳阳玉也是我所需之物。想要突破脱胎境，必须使用至少三枚艳阳玉。你的艳阳玉上面写了你的名字。这艳阳玉虽然没写我的名字，但是它从熔岩池中喷出来，谁先抢到就是谁的。我刚才差一点就抢到了。对呀、啊，就差一点。嗯，不过你自己也说谁先抢到就是谁的，这可是我先抢到的。哼！阁下是哪里的人，竟然敢在我们手中抢东西？你最好是把艳阳玉还回来，否则休怪我们不客气。哪来的选妃之辈？在这里汪汪乱叫，小子，你这是找打！啊这人实力难测，贸然出手对我们没好处，不如先做山观虎斗、嗯。以这人的速度，若艳阳玉再出，恐怕就连程家兄弟都争不过他。全部都抢了。小子，匹夫无罪，怀璧其罪的道理你都不懂。交出叶玉，也可免遭一场劫难。那你们马上滚出我的视野，也能免遭一场劫难。真是不知死活！哎，惊雷一闪，怎会？剑就抽飞了，五虎断魂刀，呀！幻血境巅峰的成其志，在他面前竟如此不堪。在七贤城中有众多超凡世家，我等六人已经称得上天才人物，可和他一比，简直是天壤之别。恐怕整个七贤城中都没有能与之相提并论的天才。孟小蝶，何事？送你的。
这小子之前抢了我的艳阳玉，还挺讨人厌的，现在看来似乎没那么讨厌了。等等，可他为什么要送我艳阳玉？我之前和他并无交集，难道他喜欢上我了？为什么要送我这么宝贵的礼物？太多用不完，就当第一枚是抢你的。现在我还你一枚，你回答我一个问题。好、哦，你想问什么？程家的超凡强者没来吧？没有，只有一个脱胎进后期的长辈。嗯，程百军。想问什么？藤家的超凡强者没来吧？没有，只有一个脱胎进后期的长辈程百军。哼，那就好。你还是快走吧，程家兄弟回去后肯定会向程百军告状。程百军是个非常护短的人，他一定会来教训你。到时你身上的三枚艳阳玉也会被他夺走。他没这个本事。没这个本事，他可是脱胎进后期的强者。你还未入脱胎，他轻轻松松就能碾压你。你还是赶紧走吧，看看有没有别的出口，或者找个地方躲起来。这里阳元气充沛，我要在这里突破脱胎镜。程百军愿意来，就让他来吧。嗯啊、你当真连脱胎镜后期的强者都不怕？脱胎镜后期而已，又不是超凡，哪能算强者？程百军肯定会来，那我们就先不走了，倒是要看看你怎么抗衡这位脱胎进后期的强者。嗯，二叔，我们被人打了。二叔，我们的艳阳玉也被抢走了，请二叔帮忙夺回来。两个废物，你们都是幻邪境巅峰的修为，怎么连顾家、孟家的后辈都比不上？二叔，我们不是被他们打的，是另外一个人，他把所有的艳阳玉都抢走了，还打了我们。你看，齐才的脸，就是被他用剑鞘抽的。你看，二叔，他打得多狠！他只是完全没将我程家放在眼里啊！那我家后辈可有危险啊！嗯，啊，你们的人是谁？什么修为？是个幻血境巅峰的武者，看起来十六七岁的样子，不知道是什么身份。嗯，十六七岁的幻血境巅峰。嗯，难道是某个大势力的天才后辈？他在哪儿？带我去瞧瞧，我们也去看看吧。嗯。想要突破修为，需要在安静的环境下吸收艳阳玉的力量。不过在此之前。必须将程家的后续事情解决掉。就是他。此人竟然如此年轻。哼，本人程百军，清玄城程家人士。这位少年，你叫什么名字？来自什么地方啊？你不需要知道。看来你没什么来历，是靠自己的奇遇才走到今天这一步。嗯，少年，有什么家族背景可要说出来，免得自己无端受苦。是啊，隐藏身份没有任何好处，老汉不吃眼前亏。不好意思，让你们失望了，我小门小户，一介散修。那你应该知道。你现在处境很危险，只要你将身上的艳阳玉给老夫，老夫保你安全，如何？姓顾的，你什么意思？如果这位小友愿意用艳阳玉做报酬，我就保他周全。这是我
跟他之间的一笔交易。嗯，小友，你觉得怎样？哼，用不着。那你有苦头吃吗？你这是明智之举。小出艳阳玉，我可以对你从轻发落。你只需跪着向旗帜，旗才道个歉。然后你对他们做了什么，他们便向你原样奉还即可。姑姑，你救救他，看看再说。我劝你最好安分点，赶紧离开，这样会体面一些。二叔，你看这小子，何等嚣张，何等猖狂，连你都不放在眼里。小子，我给了你从轻发落的机会，是你自己不珍惜，现在就准备承受我的怒火吧！呵，大开杯掌，成败军的大开杯掌。以修炼之极限，一掌便可将人打得四分五裂，形势不能。哎呀！呀、哎！呵！哎呀！超凡功。现在可以走了吧？走，我们现在就走。他刚才那一剑，明显手下留情了，否则就不是留下一道剑声这么简单了。我们走。几位也可以离开了吧？嗯嗯嗯，是时候吸收他们。想了，那个少年是真正的超凡之姿，将来必定会踏入真武道，并且就算是在真武道，恐怕都能够走出很远。你们不是一个世界的人。以前我一直不理解，那些踏入真武道的超凡天人，究竟是怎么修炼上去的？今天看到他，我才知道，这世上竟然有如此精才绝世的天才，果真是人间龙凤，天之骄子。小蝶。别陷得太深，我有预感，我们还会再见的。当真魂力息，钻入骨骼之中，再度死去，便能将骨骼中的杂质不断炼化，让骨骼变得越发坚韧，使造出的血液变得强大。加持，心造出的血液强度可以达到他的开心。只是，要将全身的血液都变成心造的强大之血，需要时间。只剩最后一枚了。再吸收这名炎阳玉，我全身的血液便会全数转换成心造的强大之血。届时，身体各个脏腑都会产生巨大变化，进行脱胎般的改变。现在我已经成功突破至脱胎境，无论是皮肉、经脉、脏腑，还是内息强度，都得到了飞跃性的提升。至于骨骼的方面，要等到进入脱胎境巅峰后，才能进行蜕变。只有彻底脱胎换骨，才能踏入真武道，成为超凡强者。
必须抓紧时间，再精进一些。自从进入脱胎境以后，修炼速度便大不如前。虽然这里依旧是修炼烈阳真火诀的好地方，但修炼效果却不如在幻血境的时候。想在这里突破至超凡境，几乎不可能。算算时间，大概还有十五天，那家山区便会发生地震，而二十天后正是那家族会，必须赶在族会前有所突破。只有这样。才能增加对抗他们的胜算。这次出海一个多月，幸好有炎阳玉的出现，我才能从开外境修炼至脱胎境中期。武者的修为一旦进入脱胎境，身体血肉经脉、脏腑的强度已经无比接近超凡武者，能够动用的手段也随之增加。现在，就算面对超凡强者，我也能与之一战。倘若寇斯两家联手，也不足为虑。况且，很快千河湾。就要发生一场地震，陵园矿脉便会出现在聂家的西山矿场。矿脉中的陵园石是武道修炼的至宝，到时候借助陵园石修炼，相信我在脱胎境不会停留太长时间，成就超凡，指日可待。嗯、是清河湾，快到清河湾了，终于要回家了。什么情况？怎么一个个垂头丧气？聂风少爷，你怎么回来？你还是赶紧走吧。发生什么事了？把话说清楚。在你出海大概一个月后，后玉就带着一位脱胎境巅峰的强者进了聂府，说是要找你算账，任家主怎么赔礼道歉都不管用，他非要找到你不可。后来，他们得知你出了海，就赖在聂家不走了。后玉那个王八蛋。调戏聂家的女子，有一次双方起了争执，家主被那个脱胎境巅峰的强者打伤了。什么？哎，有这么两个瘟神在聂家，你说聂家谁高兴得起来呀、啊？聂风少爷，我看那个寇玉定是恨极了你，你可千万不能回去，否则落在他们手上就完了。你们现在先去外地避避风头，等他们离开了再回来吧。初为了避免麻烦，特意没伤他。没想到他竟然把我的话当耳旁风，不但重新踏足清河湾，还住进聂家，调戏聂家的女人。最可恨的是，他还伤了父亲。我这就回去。聂风少爷，您可千万别去啊！哎。聂、哎、风，寇家可是清玄城的超凡世家，你要三思啊。虽然聂家当下的处境十分憋屈，但只要你不回去，他们寇家便没有理由发难。我相信，为了你的安全考虑，聂家可以继续忍耐。是啊，聂风，忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。以你的资质，将来必入真武道，何必争一时之气？现在先离开清河湾，等成为超凡强者之后，再回来与寇家一争高下也不迟。聂风。我知你实力强劲，以你现在脱胎境中期的修为，对上那位寇家强者，应当不成问题。只是这寇家的可怕，并不在于一个人的实力强弱，而是在于整个家族之中的超凡存在。是啊，若是寇家这位强者在聂家吃了亏，必定会将寇家的超凡强者吸引过来。哼，你纵然资质再逆天。目前也无法和超凡强者相对抗啊！这根本不是退让能解决的问题。对付他们这样的祸害，必须采取强硬手段。我曾经也是武道王者，通晓多种秘术。现在，我的修为突破至脱胎境，血肉、经脉、脏腑早已今非昔比，能够施展不少秘术。寇家的超凡武者，不过是真武道第一境。真元境初期武者根本不足为惧，况且明日一地震，西山矿场的园林矿脉就会暴露，我家和私家便会联手，在五天后的族会上对聂家进行灭族。三个月的苦修，就是为了改变聂家的结局，现在怎会离开？
前几天，聂天红那个老匹夫居然敢扇我。洪宇舒也是，既然都出手了，干嘛不直接打死那个老匹夫？还平白骂我一顿。害得我现在只能去外面找乐子。口上说的是啊，你扣前辈的能为，你收拾聂天红那个老匹夫绰绰有余。要是扣上，对这几天的姑娘不满意，明儿个我等再为您物色物色。还是你小子上当，聂家的美人们都给老子乖乖的出来。聂扣上。聂家美女如云，你一定好好品鉴品鉴。聂家的男人全都是缩头乌龟、孬种。聂家的美人们，不如来我寇家如何？我一定会好好联系你们的。哦<笑>一群孬种，走，咱们去聂家主母。走。走怎么会如此安静？你们聂家的女人呢？还不通通滚出来伺候本少爷？在广场。让你们聂家的女人出来伺候，是抬举你们，也不是好歹。寇少，看来这聂家不但女人见不得光，就连男人也个个都是怂包啊！是怂包啊！寇<笑>玉，聂风。哈哈，聂风，你终于回来了，本少都等了你一个月了。我跟你说过，别再来清河湾。我让你记住，这对你有好处。可惜，你不听劝。嗯，老子就来了。怎么着吧，老子不仅来了清河湾，还在你聂家府上住着，把你整个聂家都踩在脚下。今天，老子更是要将你这小杂种的脑袋摘下来当球体。你若是敢躲……老子就灭了整个聂家。聂风，当日在望海楼，你不是神气的很吗？就连寇少你都不放在眼里。寇家可是超凡世家，寇少的地位何等尊贵，岂是你能得罪得起的？今日你就乖乖领命，跪地伏诛，嗯，免得牵连整个聂家给你陪葬。聂风，只要你现在给我跪下，给我磕一百个响头。说一百声对不起，我错了。本少爷或许可以考虑饶你。嗯，啊，你竟敢伤我！剑气离体，怎么可能？这可是脱胎进强者才能做到的事儿。难道你两个月前还只是开脉镜而已？怎会在短短两个月内就突破至脱胎镜？聂风，我要宰了你！你、啊、哇！侯玉茹，救我！救我！啊啊啊啊、早知道就不跟着寇宇来聂家挑事，你就不会遭此横祸。看来我们今日在劫难逃了。谁敢伤我寇家后辈？嗯。嗯。嗯。曹玉说。
啊啊啊！我知道这个什么人是寇玉，寇玉真是活该。这寇玉在聂家作威作福多日，早该如此了。聂风这是要做什么？寇家可是超凡世家，他这般对待寇玉，寇家岂会善罢甘休啊？完了完了，聂家完了，我们如何承受得起超凡世家的滔天怒火呀？是啊是啊，是啊，这可怎么办呀？听说，你打伤了我父亲。不错，之前我只是打伤了他。现如今不仅要你死，连天虹、教子无方也得死。我还要让他们统统给寇玉陪葬。那么，你也休想走出我聂家。就凭你？也不知聂风这小子哪来的底气？竟敢一言论定脱胎进巅峰强者的生死！啊！脱胎境中期，聂风从出海到现在还不足两月，他这是什么妖孽的修炼速度啊！哎呀，厉害！这也太害人听闻了。是厉害，他才十七岁啊！十七岁的脱胎境，别说清河湾没有，就连整个清玄城，也没有如此天资卓越的天才呀、啊！开麦界，在清轩城这种城，天才数量并不少，但十几岁的脱胎境却是绝无仅有。如此超凡之子，若不尽早除掉，将来必成寇家强敌。你才十七岁，竟然已经是脱胎境中期，当真令我惊讶。哼，不过。你若是以为拥有脱胎境中期的修为，便能在我寇红宇面前猖狂，未免也太过无耻。就连你父亲脱胎境后期的修为，在本座面前也走不过三十招，而你本座出手，最多三招便能击败你。红宇叔，我饶不了他，我一定要让他后悔生在这个世界上。好，聂风。受死！真日长！呀呀！呀！我踏入脱胎境至今已经二十年有余，此次子就算侥幸修炼至脱胎境。也没有修炼多长时间才对，他的内心怎会如此之强？他这一剑虽不高明，但能有如此威力，定然是内心强大的缘故。而内心强大，必与功法息息相关。我如今是脱胎境巅峰的修为，修炼的金元功已是凡俗武道中的顶尖功法。若说内心强过我的功法，那只有一种可能，他修炼的是超凡功法。修炼的是什么功法？你不需要知道。金风十三剑。嗯此事就此作罢
，让我带着寇宇离开，如何？明日元灵矿脉一旦泄露，司库两家必会在聂家族会上大开杀戒，血洗整个聂家。这个争端的根本原因，从来都不是个人恩怨。今天无论如何都不能让他离开。聂风，你是个聪明人，应当明白其中的厉害。哼，既然来了。休想离开吧！呀，可恶，千锋万千。伤你，又如何？寇家不会放过你，也不会放过聂家。好，我等着。嗯、不不不要！求求你，我我不想死，我还不想死啊！我我我我是寇家的直系少爷，我曾爷爷是超凡强者，我不能死，不能死。我对你说过，别再来清河湾。可惜你听不懂人话，我我记住了，这次我真的记住了，我再也不敢来清河湾了。哦，是吗？我发誓，这辈子都不会再来了，放我一条生路吧。嗯。嗯我已经废了他们一身修为，将他们看押起来。是。风儿，嗯，风儿，这还不到两个月的时间，你都已经成长到如此地步了。因为我的缘故，让父亲受苦了。我这点苦算什么？风儿，你才十七岁，便已经是脱胎境中期的修为。如此超凡之姿，只要有你在，聂家将来必成超凡世家呀！是啊，有聂风这样的天才在，我们聂家以后定能成为超凡世家。是啊，是啊，还是不要高兴的太早。如今我们已经和寇家结下大仇，他们绝不会善罢甘休。我们得赶紧离开清河湾，去海外避难，先争取躲过寇家的追杀。还有私家的，恐怕他们私寇两家会联手对付我们。我们先暂且躲起来，等聂风成为超凡强者，有了和寇家对抗的资本，再回清河湾。此言有理，我们聂家在清河湾码头有大量船只，只要逃出海外，寇家想找到我们也并非易事。只是这聂家的基业，大家不必惊慌，聂家无需出海避难，啊、一切由寇家不足为虑。啊啊聂风，你的确是我们聂家有史以来最妖孽的天才。只是，这寇家可是超凡世家，你就算实力再强，也不可能和真武道的超凡强者抗衡。对呀、啊，超凡强者能够飞天遁地、延年益寿，都是神仙般的人物，绝非凡俗武道能够与之相比的。聂风，你就算再妖孽，你也不可能以凡俗之躯抗衡天人上尊呢。凡武道和真武道之间有着一道不可跨越的鸿沟，聂风切不可鲁莽啊！<笑>超凡强者前来，我亦能与之一战。谁想去海外避难，尽可前去，我会留守聂家，将来敌一一清扫干净。嗯
什么？哼！聂风那小子回来了。嗯，好，好，好。寇红宇现今住在聂家，他若见了聂风，绝对不会轻饶他。这个心腹大患总算能解决了。啊，家主说的是。我一收到他回来的消息，就立马赶回来给您报信。嗯，估摸着就这会子功夫，那小子怕是已经凉透了。好啊，哼！这两个月来，我们先后损失了司阳红、司伯川和司伯山，啊，还有那该死的洪天海。老夫给了他那么多好处，居然就这样没下文了。我琢磨着他定是失手了，没想到还真是。嗯，还好那寇玉带着寇红宇。再度返回清河湾，有寇家这座朝凡世家做靠山，不愁压不住聂家。眼下，司辰雄和司辰虎跟着寇玉一同去了聂家，等他们回来，家主定能收到好消息。好，你亲自去趟聂家，让司辰雄和司辰虎回来。嗯，我已经有点迫不及待了。啊？聂家的守卫似乎比平日多了些。哎，聂家府邸，闲人勿入。瞎了你的狗眼！本座乃私家换血境后期强者司瑞才。哼，你算什么东西，也敢拦我？哎哎哎，过来过来过来！他想进聂家，你让他进就好了。想进就进吧。嗯，如今这寇红宇占据了聂家主府，司辰雄和司辰虎二人此刻应当也在主府。嗯，来，嗯，司瑞才，嗯。你来我聂家做什么？哼，嗯，聂天泽是脱胎境中期的修为，而我是唤醒境后期的修为。若是在往常，或许我还会退避三舍，但今日不同，我有寇家做靠山。我司瑞才想来就来，想走就走，何须向你解释？司瑞才，你长志气了呀，在我聂天泽面前竟敢如此说话！哼。聂天泽，你们聂家现在什么局势，你自己心里清楚。有寇红宇坐镇聂家，聂家没你说话的份，赶紧给我滚开！哼！陈雄、陈虎，快快出来，随我返回家族。家主有事情要问你们。陈雄、陈虎，哼！这两个臭小子怎么回事？嗯。聂风，哼！聂风居然安然无恙，难道寇玉放过他了？这不可能啊！你是哪位？他是私家换血境后期的高手，名叫司瑞才。方才闯入我聂府，犹如无人之境，真是勇气可嘉。寇玉和寇红宇到现在都不健全，这聂风也是毫发无伤，难道？寇玉和寇红宇呢？哼，在地牢里关着呢。被关在地牢？那司辰雄和司辰虎呢？嗯，他们也在地牢，只可惜一身修为都不在。这不可能！寇红宇可是脱胎境巅峰的高手。哎哎哎哎啊、此处有诈，必须先设法离开聂家。哎，误会误会，都是误会。既然陈雄陈虎不在，那我就不打扰了。想来就来，想走就走。你当我们聂家是什么地方？你你想做什么？难不成想和我们私家撕破脸吗？我我警告你们，如果我出了什么事，私家家主不会放过你们，寇家也不会放过你们。寇家。你不会还指望寇红宇来救你吧？忘了告诉你，那个寇红宇可是我的手下败将。什么？
即便你有击败口红玉的实力，可那口价是超凡世家，你怎么敢？啊！不知道思阳府见斯瑞斯还没回去，会不会亲自来聂家？他联合海沙帮害你三叔，是思家最可恶的一个。他就算今天不来，过几天也自然会来。我等着他自投罗网。按理说，以思瑞才的速度早该回来，为何至今未归？不行，我得亲自去聂家瞧瞧。等等，他们迟迟不归，很有可能是在聂家发生了变故。倘若是连寇红宇都无法解决的麻烦，那我去了岂不是羊入虎穴，有来无回？我的修为仅在脱胎镜后期，比那寇红宇还要低上一筹。如果聂家真的拥有对付寇红宇的力量，那我私家往后怎么与之抗衡？何来立足之地？来人，还我号令！即刻起，将私家族人全部召回。除了在外打探消息的人以外，其人等一律禁止外出。是。到现在为止，斯瑞才他们都没有任何音讯。啊！哼！啊！竟是那聂家故意封锁了消息，情况很不妙啊！明天天一亮，我就前往清轩城扣他。聂家线下的情况着实诡异，必须请寇家强者前来，方能探明。啊！啊！啊！真是元灵矿脉，元灵矿脉，这元灵矿脉中不但拥有强大魂魄的元气，还拥有无上至宝元灵石。这元气对于凡俗武者的修炼来说，有着极佳的辅助效果。而其中的元灵石，不但能够帮助超凡武者提升修为，还能作为一种硬通货币，用来衡量各种宝物的价值。没想到这矿脉如此厉害，聂风少主当真有先见之明啊！大家一会儿手脚都麻利点，尽快开采元灵石回去复命。是。明日一早，我便带着聂家主脉的武者，还有先前早就撤离的矿工们，一同前往西山矿场，封堵矿脉，免得节外生枝，让他人知晓其中玄机。对了，风儿，你如何知晓今夜会有地震？又是如何确定元灵矿脉一定会现世？哼，是那位天人告诉我的。嗯，那时聂家之所以会亡，就是因为没有足够的实力守护这处资源。如今，上天既然赐予我再生之机，我必会守好这条矿脉，让他帮我快速突破真武道。谁若是敢觊觎我聂家的灵元矿脉请和完思家家主思阳府，有事要求见寇家家主，还望通报一声。清河湾，没听过、啊。我寇家家主是你想见就能见的吗？现在天色已晚，等明日天亮，你再前来头上拜帖。到时候家主见不见你，全凭你的造化。事关贵府寇红宇大人的生死，万万耽误不得呀！寇红宇大人，他可是脱胎境巅峰的强者。听说前段时间跟玉少爷去了偏远的小地方游玩，至今未归。罢了，你在这里等着，我且进去通报。紧紧点儿。啊！司家主，我家家主有请。嗯。清河湾私家家主思阳府参见寇家家主大人。你
说，有关乎寇红宇生子的要事找我。嗯，前段时间，寇红宇大人带着寇玉公子一直坐镇聂家，打算等聂风出海归来将其擒拿。然而，就在昨日聂风回来后，寇红宇大人和寇玉公子便失了音讯。就连我们私家派去的人也没了消息。在下经过多番打探才得知，在聂风返回聂家后不久，聂家家主便下令自封府邸，禁止族人外出。我怀疑寇红宇大人他们定是遭遇险境，而聂家是为了防止走漏风声才自封府邸。一个蝼蚁般的家族能让寇红宇遇险？你确定？寇家主，在下句句属实，绝不敢欺瞒于您呢。寇红宇的实力不在我之下，如果连他都无法保全自身，那聂家必是龙潭虎穴。凡武世家再厉害，也比不上超凡世家呀。不管聂家有什么底牌，在寇家面前也是不值一提。寇家主，还请您调动寇家的力量，救出寇红宇大人，严惩聂家。话虽如此，但我寇家强者各有要事。皆分散在外。常年坐镇于家族的脱胎境巅峰强者，也只有我和寇红宇二人。现在寇红宇遇险，我独木难支。若是将分散在外的家族强者召集回来，恐怕需要一段时间。哼，寇家不是有超凡强者吗？若是有超凡强者现身，不管聂家有什么阴谋诡计，都将化为泡影。我寇家的超凡强者远在青苏城，受青娥王供奉。身居要位，区区一个凡武家族，哪能劳烦他老人家出手？嗯，寇家主，其实在下还有一事，要向您禀报。昨夜清河湾突发地震，那聂家的西山矿场上，疑似有元灵矿脉被震了出来。嗯，此话当真？千真万确，以我的修为，感应不会错，肯定是元灵矿脉的气息。嗯，这元灵矿脉也有等级之分，其中贫瘠的元灵矿脉并不常见，而常见的普通元灵矿脉能够出产几天，甚至几万的元灵石。若是遇到优良品级的元灵矿脉，元灵石的数量可高达十万左右。如果运气再好点儿，遇到大型元灵矿脉，那就发达了。寇家只是最普通的超凡家族，连最贫瘠的元灵矿脉都没有。只要我将这元灵矿脉做得实诚真，就不怕他们心动。我寇家的超凡强者寇定侯，此刻在清河帮做供奉，一个月也不过十块元灵石而已。而昨夜的地震，清泉城也有震感。若真震出了一条元灵矿脉，就算他再贫瘠，每年也能产出上千块元灵石，相当于寇定侯十年的收入。清河湾那个小地方，没有一个超凡世家。若元灵矿脉真的在聂家矿场，那就必须从他们手中夺过来。现下寇侯宇和寇月在聂家出了事，寇家自然有名正言顺的理由向聂家发难。好，我这就休书一封，派人去将我寇家的超凡强者请来。如此甚好。呃，那个寇家主啊，可否让在下在清泉城先停留一段时间？呃，等寇家强者聚集，我再随你们一同前往清河湾。嗯，堂堂脱胎境后期的世家家主，居然连家都不敢回，看来他与那聂家的过节不小，且是个贪生怕死的鼠辈。好吧，那你就暂且在我寇家住下吧。岩石极为坚硬，开采难度很大，不知今日能产出几颗元灵石。这是今日的八颗元灵石，你先用着。嗯。有了今日的开采经验，相信后几日的效率会大大提升。辛苦大家了。元灵石中的天地元气纯净且浓郁，适合任何属性的武者。再加上我修炼的炼阳真火诀是顶尖超凡功法，有了元灵石的辅助，我的修炼速度便会大大提升。哪怕想要在短时间内突破真武道，都不是难事
。吸纳了这八颗元灵石，我的修炼速度提升了百倍有余。父亲又送来了十三颗，以我目前的速度，平均一个时辰吸收一颗元灵石，一天下来最多只能吸收十二颗。必须以最快的速度提升修为，尽早突破真武道。只有成为超凡强者，踏入武道殿堂，才能守护你家。终于突破脱胎镜后期了。嗯，得赶紧洗个澡，将身上排出的杂质清洗干净。今天是聂家族会的日子，也是那一世司寇领家涂我满门的日子，绝不会让历史重演。哎，这是发生何事了？怎么一下子聚集了这么多脱胎镜的高手啊？不清楚，这些高手中最低也是脱胎镜中期的修为，连脱胎镜初期的强者都没有资格加入，看来必有大事发生了。嗯、奇怪，后定侯为何还没有回去？算算时间，现在也应该到了。嗯，浩阳，怎么就你一个人回来了？家主，我赶到清河帮时，并未见到定侯大人，据说大人正在押运一批重要的货物前往青州城。我等了两日，见大人仍未归来，便留下信件，先行返回汇报情况。区区聂家，何须劳烦定侯大人？我寇家二十位脱胎境强者一同前往，足以碾压聂家，夺取元灵矿脉。据我所知，那聂家竟有两名脱胎境武者，修为最高的才是脱胎境后期。咱们几个单脱胎境巅峰就四个，后期七个，中期九个，对付他们绰绰有余。是。就算聂家真藏有能够擒下寇红宇的未知强者，我们这么多人的实力加起来也足以成事。对付聂家倒是小事，要防止其他超凡世家参与抢夺元灵矿脉才是重点。罢了，既然寇定侯短时间内不能回来，那就只能先去灭了聂家，救出寇红宇再说。好，既然定侯大人暂时回不来，那我们就自行前去。小小聂家胆敢扣押我寇家强者，简直罪无可恕。待攻入聂家，救出寇红宇和寇玉后，聂家的人全部发配为奴。是，是。二十位脱胎境强者齐出来，我家为了得到元灵矿脉，还真是下了血本。有他们这些超凡世家在，元灵矿脉就永远入不了我们凡武世家的手。等寇家灭了聂家，以后我私家就是清河湾的霸主。只要我牢牢绑住寇家这条大腿，想不发达都难呢。我聂家子弟的修为。基本都在内息境和开脉境两个境界。位于气感境的子弟，年纪大都偏小，通常不会参加组合；而位于幻血境的子弟，年纪至少都在二十五岁以上。超过了参加族会的年纪，内息境和开脉境的适龄子弟，则会进行比试。实力卓越者方能参加组合。聂、嗯、风少主，嗯。聂风少主好。嗯。都准备好了吗？一切准备妥当。嗯，他们也该到了。家主，如聂风所料，有一艘寇家船只正顺江而下，向清河湾赶来。船上有数十名脱胎境强者，私家家主思阳府也在上面。数十名脱胎境，他们还有多久能到这里？呃，如果途中不停留的话，最多一刻钟便能到达。嗯、自重获新生以来，我一直都在等这一天。前世他们血洗了我聂家满门，这一次，不管他们司寇家两家来多少强者，我都要让他们有来无回。便，把聂家所有人都召集到主府来吧。好，风儿，今日聂家的存亡就全靠你了。
爹，放心吧。孟家主，聂家人数众多，以免一会儿冲突时他们四散而逃。可否先让在下先回私家，召集一些人马过来？那你动作快点吧。孟家主放心，只需一刻钟，我便能带人前来。强者，其余人等不是换血境就是开脉境，但可以说是动用了私家九成九的力量。这次必定胜券在握。嗯。哎呀，怎么突然多了这么多强者？你看他们的装束打扮。似乎不是清河湾的人。领头的不是私家家主四阳府吗？他带着这么多高手，是要去做什么呀？看这行进的方向，应该是去聂家。聂思两家可是我们清河湾最强的武道家族，如今私家搞出这么大阵仗，怕是要变天了。出动这么多脱胎境强者。聂家威仪。能在这么短的时间内做出此等反应，不过倒是为我省去不少功夫。哼，寇家主，嗯，他就是聂风，寇宇公子便是为了找他，与寇宏宇大人入住聂家。此子年纪虽轻，但定力十足。见我等前来，竟没有丝毫惊慌。聂风，我儿寇宇在哪儿？地牢里面，只可惜一身修为全被废了。你说什么？啊！他已经是一个无法修炼的废人，你现在才来找他，是不是太迟了点？玉儿虽然是我几个儿子中最废的一个，但好歹也是我寇红清的儿子，超凡世家的直系子弟。就算他再废物，也不该折在一个小小的凡武世家手中。你可知道这么做的后果？整个聂家都将为寇玉而亡。哼，别说的这么冠冕堂皇，你们兴师动众而来，究竟为了什么？自己心里不清楚吗？啊？如此说来，寇红宇也，哼，他们俩。今天你们所有人都将成为阶下囚。脱胎境后期，怕是整个清泉城的超凡世家都找不出如此年轻的脱胎境后期。啊，这聂风过去深受热毒之苦，根本无法修炼武道。直到三个月前，他的热毒才得以化解，没想到如今竟然修炼到脱胎境后期了。像我们家主这样的天才，修炼至脱胎境后期，也是耗费了整整三十九年的时间。这聂风的修行速度如此逆天，莫不是遇到了什么天大的机缘？能让人在三个月内将开脉境一路突破至脱胎境，这是何等的机遇！只有私家也能拥有这样的机遇。
家这样超凡世家压着，这等好事儿断然轮不到我们。叶峰，你不过是偶得其遇，才有今日之成就。眼下也只是脱胎进后期而已，也敢如此大放厥词，当真不知道天高地厚。小子，你好大的口气！且不说我们私家，寇家可是超凡世家。单论脱胎进强者的数量，就是你聂家的十倍有余。敢在我们面前放肆，我们聂家会输得很难看。聂风，我就问你一句，寇红玉是不是也折在你手里了？当然，无知狂妄的小子！今往后，你们聂家将不复存在。嗯嗯、哎，裂骨神爪！啊！啊该死！尽废，无需再做挣扎。下一个。嗯嗯、郝渊，郝渊是我们寇家难得一见的天才，是最有希望成为下一个超凡强者的人。还好今天带的脱胎镜强者足够多，观聂风此子的能为。他是只有踏入真武道的超凡强者，才能在一对一的情况下取胜。嗯。大家听我号令，布下九元剑阵。疯小子，今日就是你的死期！剑、嗯、意，剑意是武者踏入了真武道之后才能领悟的剑道真意。逆风不过是脱胎镜的修为，竟也能领悟到剑意。这就意味着他的剑术造诣已经达到出神入化的境界。哼、嗯，能够领悟到剑意，的确可以化腐朽为神奇。不过，你终究只是脱胎进后期的修为，始终无法与踏入真武道的超凡强者相提并论。此阵之下，非超凡者即可杀之。杀！呀、啊！哎，呵，惊魂十三剑，指风势，呀，嘿呀，嘿呀，呀呀，呀呀，呀呀，呀。
。清风十三剑乃是聂家的上乘剑术，在聂风少主手中却变得如此精妙绝伦。仅仅一个卷风式，连九个脱胎进强者组成的剑阵都无法攻破。没想到清风十三剑的剑招还能够施展到这般水平。我等日后定当勤加修习。风儿的剑术造诣着实精妙，连我都为之震撼。只要能顺利度过今日劫难，聂家心生有望。对方还有脱胎禁武者没有出手，绝不能让他们离开。所有脱胎禁武者听令，速速围杀此子！呀！聂天红，你就在一旁乖乖待着吧。等他败了，再来收拾你们！你，冷剑火。十九位脱胎境强者就这样被聂风击溃大半，这是何等强大的实力啊！聂风少主的实力，怕是与那超凡强者都不相上下了吧？天哪，我们究竟招惹到了怎样恐怖的存在啊？啊啊啊！聂风的实力竟然强到这种地步了，这简直不亚于超凡强者呀！怎么可能？说过，反无聂家者，一个都别想走。啊！我们私家愿意投降，愿意投降。紫阳府，害我三弟，今日休想离开。啊岂有此理！都愣着作甚？还不速速撤离！不许小杂鱼也妄想离开！别让私家的贼子们跑了！他们都进去这么久了，怎么还没有动静、啊？有这么多脱胎境强者在，实力太过悬殊，聂家定是没了。聂天侯为人公道，比那四阳府好上数倍。可惜了，以后清河湾再无聂家、啊。快看，有人出来了！这是什么情况？私家武者怎会这副模样从聂府跑出来？如此狼狈，该不会是私家败了？不会吧！
听说聂家只有两名脱胎禁武者，怎么可能击溃那么强大的一支队伍？这闪开，都给我闪开！嗯你们逃得掉吗？啊！无耻私家，竟联合外人欲灭我聂家！啊啊！今日之后。清河湾再无私家。哎，没想到私家请来那么多帮手，竟然还是败了。你们看那个少年，是不是聂家家主的儿子聂风啊？对，我认得他。他之前热毒缠身，不能修炼武道。听说三个月前身上的热毒突然解了，才开始修炼武道。没想到。这么快就变得这么厉害了，叶家，我终于保住了。现在聂风回来前结束战斗。联手叶风，你你从小可是我看着长大的，能不能放我们一条生路？对对，你也是我看着长大的。只要你今天饶了我们，往后思家再也不敢与聂家争锋了。哼，聂元已经带人往思家府邸去了。从今往后，清河湾再无思家。还说什么争锋不争锋的，岂不可笑？思家之人。从今往后不得再有修为，你们安安心心做平凡人吧。啊啊！嘿嘿，我不可能。聂风，你们聂家怎能如此狠毒，祸不及家人？那你们今天来，又是做什么？如果今天是我们败了，还会这么说吗？啊！你根本没有资格说这样的话。你们私家之所以有今日之果，都是你们自作自受。私家算是彻底完了。这一次多亏了聂风少主，不然就再也没有聂家了。是啊是啊，聂风少主太厉害了。孔家瞎子再来袭，恐怕就是超凡强者前来了。你可有信心一战？超凡强者何其可怕！叶风刚才的表现虽然惊人，但单论实力，也只有一招与超凡强者相当，其余的表现都逊于超凡强者。若他败了，聂家必亡。无惧一战，啊！现在也只能相信他
，你听说了吗？前些天，私家从青神城寇家请了二十个脱胎进强者去了聂家，结果一个都没能走出来。你是说青玄城那个超凡世家？不能吧，两者实力差的也太大了。不光连寇家那些人没走出来，就连私家现在也在清河湾除名了。我可听说那青玄城寇家有一位超凡强者。哎呀，若真是如此，那他还不得来寻仇啊？肯定会寻仇啊，就是不知道这聂家能不能挺过此劫了。大家都明白这个理儿，现在清河湾大大小小的势力都不敢跟聂家走得太近，生怕日后受到牵连。有聂风在，这些担心都是多余的。国家那边也该知道消息了，在哪个超凡强者来之前，我必须抓紧时间修炼，加速提升修为。从清玄城到清河湾，顺流而下的话，只需一天便可抵达；再从清河湾逆流而上回到清玄城，用一天半时间即可赶到。就算他们事后在私家停留个半日，那最多三天，人也该回来了。而且若有事耽搁，等派人传回消息才是。这都五天多了。我派去的人怎么还不回来？呃，浩洋长老，大大大大大大事不好了！经过清河湾的武者们，他们怎么了？他们全军覆没了！什么？全军覆没？那可是足足二十名脱胎境武者，寇家脱胎境的所有精锐。紫阳府不是说聂家只有两位脱胎境武者吗？我寇家出动二十位脱胎境强者，怎么可能会全军覆没？听说当日司阳府和司家另一位脱胎境强者司星云，还有司家一百精锐，再加上我寇家的二十脱胎境强者，一同进入聂家府邸。结果司家竟有九人逃出聂府，但后来也被追杀致死，而其他人没有一个活着走出来。现在司家已在清河湾除名，谁也不知道那天聂家府里究竟发生了什么。啊、对了，我还打听到。当日逃出聂府的那九个私家族人，皆是被聂家家主之子聂风所杀。据那些目击者的描述，我感觉这聂风所使用的招数有点像是超凡武功，就是寇红宇和寇玉在聂家等的那个聂风，就是他。此人诡异的很，听说他从小受火毒之苦，根本无法修炼。然而几个月前，他身上的火毒突然化解，修炼速度也突飞猛进。藏以开脉境的修为，打败了寇玉换血境的部位，现在更一跃突破了脱胎境后期，这也太不正常。我觉得聂风定然是关键人物，我寇家强者很有可能就是折在他手上。一个脱胎境后期能击败我寇家二十位脱胎境强者，就目前看，他所表现出来的实力远远高于自身的修为境界。你想，单单以开脉境就能败换血境？现在修为又达到脱胎境后期，其真正的实力很可能已经是真无道之下无敌的地步。更关键的是他的修炼速度，能在短短数月内修炼成脱胎境武者。护天之下，哪怕大宗门的天才弟子都很难做到。我猜他竟然经历了什么大奇遇。嗯，我得再去一次清河吧，尽快将老祖请回来。寇家遭此大难，聂家必须付出代价。九域大陆共有九域，除了有着连接八域的龙方域外，其他八域被八大宗门所占据，秉承着一宗侠一域的原则，各自为政。其中，昊天圣宗的领地昊天域又分为十三府、清河湾、清玄城、清苏城等地，都隶属于昊天域东部的清州府。而清河帮是清州府境内的大帮派，与昊天圣宗有着密切关系。势力范围包括以清苏城为中心的数城之地。公奉大人好，公奉大人辛苦了。公奉大,大人这是怎么了？哎呀，你不知道。这次供奉大人大老远跑去清河城收购
，结果好货全被新海商会抢了先，他只收了一些次等货回来，所以心情差得很。寇公婆，何事？寇家有人前来找您，已经在您府上等了十天了。知道了。现在倒是悠闲，等会儿听了寇家的消息，还不暴跳如雷？你说什么？啊啊啊啊啊、老祖息怒，息怒啊！一个小小的凡武家族，竟敢对我寇家如此放肆！今后我聂家，我要灭了你们、啊！不知老祖打算何时动身？还等何时？当然是现在！哼！嗯！嗯！嗯！能够在天空中飞行，是超凡强者。难道？他就是寇家那位超凡老祖寇定侯。天哪，超凡强者都来了，这下聂家大祸临头了。聂家在哪儿？这半个月时间里，我每日吸收元灵式修炼，修为已至脱胎境巅峰，完成了肉身脱胎。只要再完成幻骨，便可由凡武道踏入真武道，成为超凡强者。巅峰的修为，这种修炼天赋和速度，只有那些大宗门的天之骄子才有可能做到。小小的清河湾，居然出现这样难得一遇的天才，这不太正常。他身上定然有大秘密，若是将他的秘密挖出，那必是天大的好处。你就是聂风，寇定侯，叫后了。你等我，你我两家的仇怨。总要有个了结。谁给你的勇气，胆敢如此跟老夫说话？说，你师承何人？谁是你背后的靠山？我若说是紫阳宗主的亲传弟子，你信吗？曾经，我的确被紫阳宗主收为亲传弟子，还得到了他的一切绝许。只可惜，此人不安好心，想要夺取我的修炼成果。还好那时我有神火珠相助，修炼速度极快，拥有了比他更强的实力，才能顺利逃出紫阳宗。这里可是昊天域，紫阳宗主怎么会把手伸到这里来？以你的成长速度，若说是昊天宗主的亲传弟子，倒有几分可信。至于紫阳宗主的亲传弟子嘛，纯粹胡扯。看来你是自己获得了大机缘，才有今日的成长。若真有后台，绝不会竭力掩藏。今日休想离开！而你却甘拜于此，剑诀之下。嗯，上一次成为昊天圣宗弟子后
曾多次与扣点猴对决，可总是因为千和帮的庇护屡屡失败，直到后来加入紫阳圣风。嗯，自创了真阳剑诀，才成功复仇。当时扣点猴便是败于真阳剑诀之下，可这一次，亦是。哈哈，自创的武功，小子，你经不起武门顶尖绝学，也不用弄个自创的来凑数吧？就凭你一个凡武者，也敢妄言能自创出斩杀超凡强者的武功，可笑至极！那你就来试试，看我自创的武功能不能杀死你！这小子言语中充满挑衅，他到底在盘算什么？莫不是有什么厉害的后手？再怎么说，超凡强者也拥有飞行能力。若他凭借此能力从高空逃走，事情就难办了。必须将他的注意力全部吸引到我身上，才好一击必中，防止他从空中逃遁。罢了，一个黄口小儿能有什么厉害的后手？既然他这么想早死，老夫就成全他。那老夫就来瞧瞧，你究竟获得了何等机缘，学到了什么盖世武功，竟能让你如此不知天高地厚。借老夫一招，哼哼！五龙锁天手，火影流光，呀啊！自创了武功吗？逃什么逃？尽管施展出来！真元境中期也仅仅只是一步之遥，岂是新晋的超凡强者能够比肩的？嗯铁之源。
年纪竟有如此实力，难不成打从娘胎里就开始练剑？这不可能！呀、啊啊啊啊！为什么你的剑术这么厉害，根本不像一个十八岁该有的造诣？如果我说我曾在梦中练剑一甲子，你信不信？怎么可能？难道你刚才说的那些都是真的？不错，我的真阳剑诀就是在那些武功基础上所创。你究竟是……是？我拥有过往的修炼记忆，只要修为到了，拥有足够强度的肉身，就能够施展出顶尖的超凡武功。所以，从一开始。就输了。现在寇鼎侯一死，寇家对聂家将再无威胁。只是如果寇家将矿脉的消息透露给清河帮，清河帮一定会以此为由发难聂家。清河帮不是一般的超凡势力，帮主傅清河更是真武道第二剑素魂境的强者。他和青州府府主向来交好，又与昊天宗有着极深的关系，对立在所难免。在上一世，傅清河和昊耶龙勾结，攻打星海商会，灭了洛冰一家。为今之计，必须找到同样强大的势力做靠山，才能有效的牵制住清河帮。没想到超凡强者的实力竟然如此厉害！切，再厉害还不是被聂风少主打得落花流水？聂风少主好厉害！简直惊为天人！我需要一匹最快的马，出一趟远门。去哪儿？青州府。青州府可是极其遥远之地，聂风去那里做什么？罢了，他应当有自己的考量。什么时候出发？现在就去。寇定侯身后有远超寇家百倍实力的清河帮，我必须去一趟青州府，才有机会彻底解决聂家危机。嗯，好，我现在就去给你备马。寇家和聂家势力悬殊过大，倘若今日寇家灭了聂家，我去清泉城找寇家清算，倒也无可厚非。但以目前形势，若我贸然前去，一方面，清泉城的城主不会坐视不管；另一方面，清河帮也不会善罢甘休。我既然能因两家斗争而灭了寇家，那么清河帮自然也能以同样的理由灭了聂家。然而，若我现在收手，并按照武者间的规矩办事，只要有我的威慑力在，清河帮就暂时不敢对聂家乱来清泉城，驾驾。今天是什么日子
，望江阁里怎么这么热闹？他们是城内各大超凡世家的天才子弟。哦，也是昊天宗的外门弟子。每逢年关，他们就会返回各自家族，停留一个月左右。每到这个时候，就会来望江阁包场。包场？做什么？喝茶、喝酒、聚会的人，顺便交个手、切磋一下，拿个头盔出出风头什么的。陈公子，陈公子。陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，今年的头盔获得者，陈公子，陈公子，唐启峰，陈公子，陈陈公子。听说那个程奇峰今年才二十八岁，两年前便修炼至脱胎境巅峰，已经连续三年多亏了。而且据说他还有望在三十岁出师之前踏入真武道的超凡强者呢。三十岁出师，那是什么意思啊？哎，昊天宗的规矩是，外门弟子若是三十岁未能踏入真武道，便可出师离宗；反之，则可转为内门弟子。继续在宗内修炼至六十岁，直到突破宿魂境。六十岁的宿魂境，若能修成，那得是什么样的天才人物啊！哎，能入昊天宗内门者，都是有望突破宿魂境的天才种子，这有什么稀奇的？陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，陈公子，在场的不都是能人奇才吗？他们用得着这么巴结头盔吗？你刚来还不了解。咱们清玄城的超凡世家，共分为三个档次。除了隶属昊天宗的城主府外，最顶尖的有三大世家，便是顾家、孟家和程家。其次是十二豪门和普通的超凡世家。啊，分得这么细啊？普通的超凡世家，家族中只有一位超凡强者。势力很不稳定，而十二豪门中也就一两个超凡强者，也容易跌落至凡武家族。至于三大顶尖世家嘛，拥有数位超凡强者，这么多。真武道第一境的超凡强者拥有两百年寿元，若家族中有数位超凡强者，只要后辈子弟不全是庸才。培养出一个新的超凡强者也不是难事。哦，难怪他们要这么巴结陈公子啊！陈公子，陈公子，陈公子。小罗、嗯，我现在已经突破至脱胎境。齐风哥说，我目前的修炼速度不逊于他当年。你可要好好修炼，将来不要差我太远哦。小蝶姐，齐风哥对你爱慕已久，若是你现在能去给他敬一杯酒，他一定很高兴。嗯啊、小蝶姐，快看，那不是你朝思暮想的人吗、啊？真的是他，竟然是这个小子，他得罪了我程家，竟然还敢到清玄城来，真是好大的胆子！孟小蝶，此次来清泉城，本就打算去一趟星海商会的分部孟家，没想到竟在这里就碰到了。哎，可恶的小子，居然还敢出现！嗯，啊、快走，危险！齐风哥。他就是我们在海外火山岛遇见的那个小子，他不仅伤了我和奇才，还将百军说打伤啊，夺走了本该属于我们的艳阳玉。这小子这么年轻，居然能够打败百军术、啊。别看这小子年轻，他的修为可不低，已经是脱胎境武者了。
这小子看上去只有十七八岁的模样，没想到居然是个脱胎镜舞者。程奇峰当年踏入脱胎镜的时候，刚满二十岁，难道此人比他都优秀？一个十七八岁的脱胎镜，如果他是昊天宗弟子，我一定认识。可惜他不是，那就证明他真正的天赋极为有限，肯定经历了某种奇遇，才会突然间修为大进。是啊，昊天宗每年都会在昊天域境内选拔五道天才，但凡拥有超凡之资的武者，基本都能拜入昊天宗，成为外门弟子。如果连外门弟子都做不了，定是资质平庸。嗯，看他模样，能修到脱胎镜，也不过是走了狗屎运而已。这种平庸之辈，哪能跟咱们齐风公子相比？齐风公子可是真正的武道天才。是啊，七风公子在昊天宗外门，都是名列前茅的存在，超凡强者之下难遇敌手。就算此人有胜过成百军大人的实力，在七风公子面前，也不过是个废物而已。既然这小子曾与我程家结了梁子，今天被我遇上了，就该好好跟他算一算账。七风哥，此子实力不弱，切勿轻敌。知道了。今天，请诸位好好瞧清楚，看我如何教训此人。伤我程家之人者，必将受到严惩。啊啊、<笑>小蝶姐，先别着急，他还不一定会败呢。而且他就算败了，在众目睽睽之下，程七峰也不敢取他性命。齐风哥，最好把那小子打残了才好。程奇峰，那时我刚加入昊天宗，程奇峰就已经是内门弟子了。不过我们之间并无交集，直到后来我的成长速度快于他，他便开始对我心生忌恨。啊、在我踏入真武道之后，我们曾争斗过一次。也是那一次，他被我打得彻底老。嗯、看样子，我们之间还是注定要打一架。嗯、小子。你在海外火山岛上伤我程家之人，今天你必须给我程家一个交代。嗯，你想要什么交代？你伤我两位堂弟，现在立刻向他们磕头道歉。你还伤了我百军叔，此刻百军叔虽然不在这里，但你可以对着我程家所在的方向跪下磕头，自赏十个耳光，此事便算了结。就凭你，也有资格在我面前说这样的话？谁给你的勇气？小子，我给了机会，你却不懂得珍惜，非要逼本少亲自动手，简直愚蠢至极。本少今天定要好好教你做人，让你后悔来到这个世上。剑道真一名行，怪不得那时他在两年内就能突破真武道，原来早就领悟到了剑道真意，这不就等于半只脚踏入了真武道吗？或许对于其他的脱胎镜舞者而言，你的表现的确惊人，可在我看来，根本不值一提。那个不是程家的天才程奇峰吗？他对面是谁呀、啊？怎得如此嚣张？是啊，奇峰公子是何等人物？他可是凡武者中的佼佼者，若不是超凡强者，谁人敢轻视于他？这人竟敢在他面前叫板，不要命了吧？他以为他是超凡强者吗？狂妄！这下有好戏看喽！有什么好看的？毫无悬念，程奇峰必胜。像程奇峰这样的天才，居然被一个无名之辈羞辱，奇耻大辱哦！嗯、狂妄之徒！本少倒要看看你除了嘴皮子厉害，还能有什么实力
，结果一剑，呵。果然是昊天宗的凌空剑法，凌空三月。这凌空剑法，我曾经也练过，而且剑法境界在他之上，这招对我无用。嗯、怎么可能？哼！嗯哼！我早就劝过你了，千万别在我面前动剑，可惜你就是不听。程奇峰居然败了，这也太不可思议了吧！这么一招就败了？不会吧！刚才那人明明只有脱胎境巅峰的修为啊！啊！他这也太强了吧！竟然能一招击败程奇峰！上次在火山岛的时候，他还是唤醒境巅峰的修为，之后夺得了三枚艳阳韵，修为突破至脱胎境也不奇怪。可他刚才显露出的明明是脱胎境巅峰的修为，我们这才分别多久啊？若以我目前的修为和天赋，要想达到脱胎境中期，起码还要花费数年之久，更何况是脱胎境巅峰，而他却仅仅用一个多月的时间，便能从唤血境一跃修炼至脱胎境巅峰。这乃天人也。小蝶姑娘，我要去孟府一趟，不知小蝶姑娘可否带路引荐？好。齐<笑>风哥，<笑>我们现在怎么办？刚才那截剑尖，若是再偏离一寸，我必死无疑。先回家，赶紧派人查清此人底细。这件事，我程家跟他没完。不知道你叫什么名字呢？我叫聂风，是清河湾聂家的人。清河湾，我想起来了，上次从火山岛回来，我们曾在一个小地方停留，貌似就叫清。那清河湾也有超凡世家吗？我怎么没听说过？我也没听说过。聂家只是一个普通凡物家族，你们不知道也很正常。一般不是和清河湾有生意来往的超凡世家，都不会知道关于清河湾的消息。普通的凡武家族，可你明明使用过超凡武功。我会超凡武功，是因为我有自己的机缘造化。至于我的家族，就是一个普通的脱胎境家族而已。不过，在清河湾也算得上最强了。程家若查出你不是超凡世家的子弟，必定不会善罢甘休，而且。那程家有数位超凡强者，家主更是中原界后期的存在，实力很强。程家的势力在清玄城中的确强大，能与之抗衡的也只有顾家和孟家。不过，我知晓数十种顶尖的超凡武功和薄命秘术，若是不计后果的拼死一战，我敢保证，素魂境之下没有几人能逃过我的杀招。程家不足为虑。程家还不足为虑？那我们孟家岂不是也？此话虽然狂傲，但看他模样，又不似是夸夸之言。他还真敢说。对了，聂公子，你去我孟家是做什么呢？有些事情需要你孟家的超凡强者帮忙。嗯。唉，我们孟家的超凡强者可不好见哦。若没有紧要的事，家族中的超凡强者。通常不会接近一个素不相识的凡俗武者。那你认识我们孟家的超凡强者吗？现在去，不就认识了吗？嗯
如果我没记错的话，孟家一共有三位超凡强者。首先是家主孟仙龙，他的修为在真元境后期，整日醉心于修炼。其次是孟家后辈中的天才孟以清，修为在真元境初期，是昊天宗的内门弟子。最后一位则是孟仙龙的侄女孟兰烟，她的修为在真元境中期，是孟家如今的主事，同时。也是星海商会在清泉城的负责人。蓝烟姑姑，我有一个朋友要见你，我已经把他带来了。你呀、啊，怎么什么人都敢往家里带？一个黄花大闺女，休不休？清河湾聂风见过蓝烟仙子，是我有事要见仙子，所以求小蝶姑娘。帮忙带路。清河湾聂家与我星海商会倒是常有生意往来，不过仅凭那点小生意，应该还不至于找到我头上来。你是有什么别的事吗？一个园林矿脉的生意，不知仙子是否感兴趣？园林矿脉？难不成你清河湾出了园林矿脉？不错，我代表清河湾聂家，特别邀请星海商会共同开采，所有收益五五分成。五五分成。你就不怕我星海商会直接把园林矿脉给吞了？星海商会是青州府传承数百年的老牌商会，这点信誉我相信还是有的。再说，我还要跟星海商会做另一个交易，这个交易远比一个区区的园林矿脉价值更大。哦，一个小地方的凡俗舞者，在我面前居然还能这般泰然自若，倒是有几分胆魄。那你倒是说说看，是什么样的交易？我知道星海商会的会长夫人多年来一直饱受寒毒之苦，我能救她。你一个清河湾的凡俗舞者，怎么会知道青州府的事？况且，我们会长夫人的病情知道的人可不多。星海商会的总部远在青州府，聂风还这么年轻，而且来自清河湾，他怎会知道会长夫人的病情？我怎么知道的不重要，重要的是我能帮他解除寒毒。让他不会因此丧命黄泉。你究竟是什么人？到底有什么目的？实不相瞒，清玄城寇家，因为觊觎我们聂家的园林矿脉，在年关之前，便带着二十位脱胎性武者攻入聂府，他们被我一网打尽。而就在昨天，寇家的超凡强者寇定侯也来到聂家，想再次行凶，同样被我废墟修为。我知道寇定侯是清河帮的供奉，得罪了清河帮，所以。我需要一个能够和清河帮相抗衡的靠山，你们星海商会便是我选中的靠山。五成园林矿脉，外加给会长夫人驱毒，这些都是我跟你们星海商会的交易筹码。如果他昨天真的击败了一位超凡强者，那今天趁其风败在他手上，倒也不远。我一个人无法抗衡整个清河帮。如果我们做了这个交易，星海商会不但能获得五成园林矿脉，还能治愈会长夫人的顽疾。这对于贵会的会长大人而言，应该是无法用价值衡量的收获。十个园林矿脉都比不上吧？你说的倒好听，就你一个凡俗舞者，凭什么能救治我们会长夫人？你可知道身上的寒毒有多难治吗？这个我自然清楚。你可以先带我去星海商会总部，让我救治会长夫人。若救治成功了，再谈后面的合作，如何？连昊天玉第一神医黄景川都无法清除会长夫人身上的寒毒，还一个凡俗舞者。竟如此自信，难不成他的医术比黄景川还高明？这可是性命攸关的大事，不能出半点差错。但见此子模样又不像车祸，毕竟如此年纪就能修炼至脱胎境巅峰，已非常人。不如先将他带去总部，让会长大人决断。主上，程家超凡强者程宝平来访。啊，糟了，你刚才伤了程奇峰，程宝平定是来找你算账的。聂风，你说你击败了寇定侯，可是我没有亲眼瞧见，无法判定真假。这陈宝平和寇定侯一样，都是真元境初期的超凡强者。只要你今天能够击败陈宝平，证明你所言非虚，我便带你去一趟商会总部。没问题。好，跟我来。聂风，你真的比寇定侯还强吗？等下蓝烟姑姑要是开口。说不干涉你和程家的争斗，你若被程宝平所伤，他可不好阻止啊
，放心，我有把握。陈宝平，啊，今天是什么风，把你吹到我们孟家来了？孟仙子，以孟城两家多年的交情，我过来走动走动，不是应该的吗？有事说事，别跟我套近乎。是这样，有一个年轻的脱胎进舞者，刚才伤了我程家的人，听人说他来了你们孟家，所以我就来问问，他跟你们孟家是何关系？为何要对我们齐风下毒手？你说的那个少年。现在就在屋外，他跟我们孟家没什么关系。你若想问，尽管去。那我若要带走他呢？那就看你的本事了。孟家不插手。好，孟仙子果然念及你我两家的交情，程某在此谢过。嗯、是你杀了我程家天才后辈程西风。是我。听说在海外火山岛上，你曾打伤程白军、程其才和程其志，现在到了清玄城，你又伤了程其风。小子，你为何总跟我们程家过不去？到底是谁跟谁过不去？你怕是搞反了吧？你应当好好管教他们，别一天到晚没事找事，免得将来招惹了你们惹不起的人。哼，招惹不起的人？你在说你自己吗？那你倒是说说看。你究竟有何身份来历？看我陈家惹不惹得起？我没什么强大的背景，也没什么特别的身份，但我聂风就是你陈家惹不起的人。哈哈哈哈哈！招惹不起的人，你在说你自己吗？那你倒是说说看，究竟有何身份来历？看我陈家惹不惹得起？我没什么强大的背景，也没什么特别的身份，但，我聂风就是你程家惹不起的人。小子，就算你再天才，现在也不过是一个小小的凡俗舞者，任由陈某拿捏。尽管一试，小子，你领悟的剑意的确精深，但是凡武道与真武道的区别不仅仅在于武道真意。现在我就让你知道，不成朝凡皆为蝼蚁，天罡龙泉。现在足够证明我所言非虚了吗？聂风，先前倒是我小瞧了你，青海商会和你做这个交易。嗯。蓝银仙子，在下叨扰了，告辞。我们马上启程。嗯。现在就有如此实力，将来若入超凡，必成世间顶尖强者。到时候他所面临的危险也会随之变大。小蝶，你若不能与他同行，就不要靠得太近，否则
只会伤及自身，甚至牵连到整个孟家。我明白了。简副会长，简飞星，素魂境强者，孟仙子怎么跑到总部来了？我有点事来找会长大人。我刚从严兄那里出来，他正在府上。好，那我先去了。有空记得来我府上喝茶。嗯。这么年轻的脱胎进巅峰武者，昊天宗内可不多见。不知他跟孟兰烟是什么关系？嗯，还记得上一世，我和若冰逃出昊天宗，昊一龙便将愤怒发泄在严家身上，指派清河帮灭了严家。本来严家所在的星海商会和清河帮实力相当。后来，寻音副会长简飞星的倒戈一击，致使会长严四海丧命。从此，星海商会便由简飞星一人把持。简飞星此人心怀不轨，眼前的孟兰烟便是他的目标之一。秦玄成孟兰烟，拜见会长。清河湾聂风，拜见严会长。孟仙子，此来所为何事啊？这位是来自清河湾的天才少年聂风，他说是有解救会长夫人之法，属下便特意将他带来一试。孟仙子可不要说笑，那人的寒毒，就连昊天宗的黄景川大师都治不好，一个如此年轻的少年。怎么可能有解救之法？黄景川能治的病，我能治；黄景川治不了的病，我也能治。年轻人口气不小啊！你知道黄景川是谁吗？我当然知道，我曾和若冰一同在他手下学习武道和医道。若不是有他的帮助，我和若冰很难逃出昊天宗。我当然知道黄景川是谁，他是昊天宗药王峰的首座，也是昊天域境内的第一神医。但我依然要说，他治不了的寒毒我能治。既然知道黄景川大师是昊天域的第一神医，你还敢如此大话？黄大师曾说过，除非有真阳之体现世，否则我夫人的寒毒只能压制，无法根治。我。就是真阳之体，我。你真的是真阳之体？真阳之体是阳属性体质之最，日后必将踏入真武巅峰，各大宗门对此趋之若鹜。我确实是真阳之体。啊，黄景川大师说那人的寒毒极其严重。取真武道之境的顶尖火属性功法才能清除，可你现在还只是脱胎进巅峰。哎，我修炼的正是火属性顶尖功法、嗯，虽然无法将寒毒彻底清除，但能很大程度上化解寒毒，让它不至于那么痛苦。好，那就有劳公子了，请带路。嗯，孟仙子。还请去课堂喝茶，稍等片刻。聂、嗯、公子，请随我来
，不知聂公子是从何人？我师尊名不显示，他不愿我在外面提及他。你不是昊天宗弟子，嗯、非宗门弟子，仅能如此年少有为，当真世间罕见。以真阳之体进入昊天宗，必得重视。公子可考虑拜入宗门？再入昊天宗吗？自春心来过以后，我还从未考虑过再次加入昊天宗。但如果不入昊天宗，我便与师父没了师徒之缘。而且，我那时未将昊天剑鼎学习完整，所以自创出来的真阳剑诀只有三式剑招。至今都创不出来那第四式，也许我还是要再入昊天宗一次。只有学全昊天剑鼎，创出真阳剑诀第四式，才不至于再被逼至绝境。嗯、之前一直没有机会参加选拔，再看吧。嗯嗯。我女儿就是黄景川大师的弟子，以你的真阳之体，再由我女儿推荐，黄大师一定会很乐意收你入门。过去，我便是被若冰带回昊天宗，带入师傅门下。如今我已不再是那个家破人亡的流浪者，但事情的发展却还是朝着同一个方向而去。也许。这就是命运，是我和若冰的缘分，也是我和师傅的缘分。那就有劳了，举手之劳。真阳之体世间难寻，给昊天宗引荐这样的天才，对夫人、对商会都有利无弊。那人的寒毒一旦发作，周围都会变成一片冰寒，这对常人而言是致命的气息，所以只能待在这个冰室中。让我来吧。不愧是真阳之体，还是脱胎进修为，火焰的内息几乎能与真武道相比。嗯。啊。嗯。嗯。紫阳化疾手。竟会紫阳宗的不传之秘？难道？不管他什么来历，只要能解了夫人的寒毒，他就是我严四海天大的救命恩人。情况怎么样了？他之前一直受寒毒折磨
，精神疲倦。等他休息够了，自然会醒。严某，多谢聂公子的大恩。哎，我之前说过，商会帮我挡住星河帮，与我聂家五五分成园林矿脉，我在帮贵夫人解除体内寒毒。会长无需这般客气，你放心，只要那人的寒毒能根治，我绝不让清河帮伤聂家分毫。矿脉我商会一分不要。袁会长的好意我明白，但是如果园林矿脉不在星海商会的名下，商会没有理由阻挡清河帮。好，那便挂在星海商会名下。商会只占一成，其余都归聂家。好，一言为定。等我夫人醒来后，我便去千鹤帮与父亲和一谈。贵夫人精神太过疲惫，一时半刻，怕是不会醒来，至少要等一天之后才能苏醒。那我明天一早就去清河帮，你要不要随我一同前去？我和清河帮仇怨已深，去了只会徒增麻烦。也好。对了，你可知你刚才所施展的武功叫什么名字？紫阳化戟手。那你可知道这门武功的出处？紫阳宗。那你岂不是紫阳宗弟子？我师傅说了，他不属于任何宗门，他只管教我武功。不管我将来去向，他甚至都不让我叫他师傅，还说，是因为喜欢真阳之体才会教我武功。竟有这样古怪的高人！曾经，紫阳宗主确实把紫阳宗的所有绝学都传授给了我，但是，他这么做，是因为看中了我的真阳之体，而非我这个人。他对我只有利用，毫无师徒之情。在我心中，黄景川才是我唯一的师傅。无论如何，我必须提醒你一句：不管你将来有没有加入昊天宗，紫阳宗的武功还是少用。倘若让紫阳宗的人知道你学了他们的宗门绝学，定会找你麻烦。我明白。<笑>放心，严某会替你保密。多谢严会长。恭喜会长，夫人终于不用再受寒毒之苦了。想要彻底摆脱寒毒之苦。还得等聂公子踏入真武道之后。不过，现在能让内人不受寒毒折磨，已是莫大喜事。明日一早，我便前往清河帮亲自找父亲和一谈。待解决这桩麻烦时候，你们再走。好。那个少年究竟是谁？孟仙子昨天才带他来找严四海，严四海今天就去找清河帮帮主傅清河，这事不简单呐。会长，你跟傅清河谈的如何？傅清河不肯给我面子，连一个园林矿脉都要跟我争。意料之中，若是好说话。他就不是傅清河了。清河帮想怎么着？老规矩，三个真元今后被对决，以胜负定归属。抱歉，聂公子，如果我们输了，星海商会将无法帮助聂家保住这条园林矿脉。不过，有关聂家的安全，若清河帮感动聂家分毫，我严四海便与他不死不休。多谢会长，只要目前聂家是安全的，我就有足够的时间成长。待我羽翼丰满时，区区一个清河帮根本算不了什么。会长，双方在何时何地进行比试？一个月后，地点就在园林矿脉所在之处。我孟家倒是有一名真元境的后辈，但他仅是初期的修为，对于这场比试并无大用。会长，总部可有合适的人选？我女儿严若冰。还有简副会长的儿子简天豪，他们是本商会超凡后辈中最优秀的两位，都是真元境中期的修为。除他们之外，并没有其他出色人选。严会长，这一战算我一个
，我知道你现在已经拥有强国真元境初期的势力，不过你之前击败的寇定侯和程宝平都是真元境初期的修为，他们在普通武者中是天赋出众，但在超凡强者中，他们却是资质最普通的存在。而清河帮派出的人选，必定是昊天宗的内门弟子。他们的天赋远胜于寇定侯和程宝平两个外门弟子，你的实力的确很强，但恐怕对战局产生不了任何影响。想要参加比试，至少要真元境中期的实力，甚至更高才行。若是动用一些拼命的秘术，我足以击败真元境中期，甚至真元境后期。可是，拼命的打法并不适用于正常比试。若论正常的实力。现在的我，想要击败真元境中期，还有些困难的。不是还有一个月的时间吗？这一个月内，我必入真武道。那，你确定？确定。好，只要你能在一个月之内踏入真武道，这第三个名额就是你的。那我先回清河湾闭关修炼。袁会长，后会有期。嗯，孟仙子。再劳烦你送聂公子一趟。好。孟仙子，一路小心。会长放心，我亲自坐镇清河湾一段时日，绝不让清河帮在清河湾掀起任何风浪。嗯。聂公子，可否让我在聂家住一段时间？当然，这是聂家的荣幸。嗯，请。爹，从现在起啊，不用担心园林矿脉是否会暴露，尽快加大力度开发矿脉。我需要更多的园林石进行修炼。好，我这就命人加快开采速度。一颗一颗的吸收元灵石，虽然效率高，还可以确保不浪费，但一天下来最多只能吸收十块元灵石。现在有了这个用三十六块元灵石布置而成的小天罡巨岩阵，我一天之内能够吸收的元灵石数量就会增多数倍，修炼速度也会提升很多。嗯、为了尽快突破真元境，只能奢侈一把了。血浆，血河。血浆，收到。血河，收到。有个任务，击杀一名实力堪比真元境中期的脱胎境巅峰武者。他目前旁边有一名真元境中期的高手守护，报酬是一人一百元灵石。你们有没有兴趣？血浆接了，血河接了。好，任务目标是清河湾聂家少主聂风，守护他的超凡是清玄城孟家的孟兰烟。你自己决定，谁阻拦孟兰烟，谁去杀聂风。事成之后，报酬会送到指定地点。收到。记住，聂风虽是脱胎境巅峰的修为，但拥有击杀真元境初期的能力，别找错人。这位小客，请问聂家怎么走啊？啊，一直往前走，看到一家客栈后右拐，然后再左拐就到了。今晚三更行事，嗯。
，有两道强大的气息正在逼近，越来越近了。原是真元境中期，两个真元境中期。莲音仙子，帮我挡住一人！嘿，嘿，哪来的小小之辈？你啊！你们是什么人？敢敢害我新海社会贵客！拿人钱财，替人消灾。东南烟，此事与你无关，你最好不要插手。这样的速度逃多远？哎，小子，无论你怎么挣扎，都注定命丧于此。怎么停下了？这才逃了多远，你就跑不动了吗？此处隐匿，而且罕见人烟，正好可以让我放心施展手段。我停下来，自然是要与你一战。就凭你一个挨了一锤就受伤的人，也敢妄言杀我？你既然来杀我。就应该知道我的情况。寇定侯的实力在真元境初期都算不上第一档，而我可是真元境中期里一等一的顶尖强者，你居然拿他跟我比！看来你对寇定侯很了解，你也是青州府的超凡，是清河帮请你来杀我的。休想套话！我们杀人之家报仇，从不过问顾客身份。现在你该上路了。啊！我引流光。刚才还信誓旦旦的说要杀我，怎么又逃起来了？嘿！若不动用秘术施展杀招，恐怕难以抗衡。哼，小子，你只会赌吗？是没招了吗？寒阳落日，哼，哟，哟，哼，哼，耶，嗯，哼。真元境中期的顶尖强者，果然非同一般。
就算全力一击，仍然讨不到半点便宜。还未踏入真武道，就能有如此实力，你当真让我感到意外。可惜你今天的对手是我，就注定一死。还未踏入真武道，就能有如此实力，你当真让我感到意外。可惜你今天的对手是我，就注定一死，是吗？那就再接我一招。秘术，青阳本体。这个秘术是独属于这样之体的秘术，瞬间爆发出了这样之火，连这样之体都能焚烧，更能此事无非结果有二。要么抵死，要么我亡。事到如今，唯有一拼。再接我一招，白羊落日。这是什么武功？哼、啊！逃得掉吗？可不。啊、这是。气息消失了，难道？不能掉以轻心，必须抓紧时间恢复。你做的？为了对付他，我花了不小的代价，至少苦练数日才能补回来。突破真武道的时间，恐怕也要推迟几天了。还未踏入真武道，就能有这般实力和手段，此子当真恐怖不认识。超凡武者虽然相对于普通武者来说比例较少，不过数量仍旧庞大。仅仅一个青州府的超凡武者就有上千人，不是打过交道的自然不认识。不过，可以确定的是，他是血花楼的杀手，这是血花楼的通讯之物。原来是血花楼。血花楼是超凡强者中的黑暗组织，想请他们出手，代价可不低。我很好奇。到底是谁想去你性命？如果是清河帮，我觉得他们没这个必要。清河帮里有不少真元境的超凡强者，连真元境后期都有几个，何必加手于人？血花楼任务失败，怕是会找顾客加钱。这么一来一去，要耗费不少时间。我想他们暂时不会有第二次刺杀行动了。若要另行加钱，那人也未必负担得起。那也不能掉以轻心。这人的容貌我已记下，等会我便画下来送至会长手中，让会长动用星海商会的力量查一查。我倒要看看，这幕后黑手究竟是谁。无非就三种结果：要么清河帮，要么程家，要么寇家。你说的对，清河帮实力强大，又拥有多名超凡强者，未必舍得聘请血花楼的杀手杀我。至于程家和寇家，寇家对我仇恨虽大，但也只是普通的超凡家族，根本请不动血花楼。而程家是清泉城三大世家之一，拿这点报酬倒是不难。你和程家也没多深的仇怨，就因为这点矛盾就请绣花楼的杀手，不太可能吧？没什么不可能，让商会重点往程家和寇家这两个方向查，是不是他们一探便知？好。
海哥说了，要确保你万无一失。我看你这庭院挺宽敞的，不如我就和你同住一个院中吧。若再有小小前来，我保证他们有来无回。这不太好吧？没什么不好，就这么定了。啊呃、嗯，还是一如既往的霸道啊。修炼至此，我体内的能量已经积累到极致，要开始重铸骨骼了。武者资质常常用根骨来形容，骨骼是身体的根基，就像是房屋的主结构。房屋最终能够盖多高，取决于主结构是否稳固。武道修炼也一样，如果想要将来走得更远，就必须扎实根基。而踏入真武道的第一条件，就是铸造坚固强劲的根骨。当新的骨骼铸成，人的修为就如同打破了重重枷锁，开始与天地建立联系。了既然如此，庆祝宴就设在比试之日，待比试结束，正好可以请星海商会的贵客一同入宴庆祝。那也得比试赢了才行，若输了就没必要设宴。我对自己有信心，不过总共三个名额，我只占最后一个名额而已。最终的胜负取决于前两场的走势。如果星海商会连败两场，那我连出手的机会都没有。嗯。爹、yeah, ，我刚踏入真武道，需要更多的元灵石辅助修炼。我明白，我这就命人加快开采进度。到了真元境，修为的提升速度会逐渐减慢，想要再上一层楼的难度也随之增加，必须竭尽所能的运用一切资源。我终于又见到你了，若冰。我曾无数次幻想我们再见面的场景，现在还会能见到，却只能克制喜悦。如今我们提早相遇，相信一切都会往好的方向发展。我绝不允许再有遗憾。清河湾聂家，恭迎星海商会会长大驾光临。聂家主，严某有礼了。不敢当，不敢当。你儿子可是严某人的大恩人，你绝对当得起。严某这一礼，整个聂家都当得起。见过严会长。聂公子，恭喜你突破超凡之境。聂公子，我是严会长的女儿严若冰，很感谢你救了我的母亲。这是我与星海商会的交易，大家各取所需而已，你不必言谢。为何他给我一种似曾相识的感觉？而且，他眼中似乎有些特别的东西，和我见过的所有人都不一样。啊、在下景天豪。久仰聂公子大名，袁会长，时间尚早，不如先入内小憩。好，岂有此理！竟然如此轻视于我居然请动了这么一位帮手，居然有昊飞尘，他可是昊天宗主族昊家的天才弟子，还不到三十岁，便已经是真元境后期的修为。依照这种修行天赋，一甲子之内，他必能修炼至真元境巅峰，甚至有可能突破速魂境
。目前看在场的年轻超凡中，除了若冰勉强尚能与这耗飞尘一战外，恐怕……聂风的实力虽然惊艳，但还是和耗飞尘无法相比。对方有耗飞尘在，胜负一定不能拖到第三战。前两战你们一定要赢。聂公子，这耗飞尘是昊天宗的天之骄子，真元境后期的修为，在同境界近乎无敌。你才刚突破真元境。与之对战，胜算不多，但我相信你将来一定能超过他。连会长，嗯，你们这边只出两个人吗？只需两战，胜你清河帮足矣。连会长的信心，着实令在下佩服。哈哈哈哈我倒是想瞧瞧你们星海商会的天才后辈，有什么出众之处。天龙，孩儿在。你来第一战，别剁了我清河帮的威风。爹爹放心，我一定把对方打得满地找牙。你们两个谁来与我一战？男对男，女对女，这一战我来。武天龙，在我剑天豪面前，你休要猖狂。剑天豪，我早就想跟你一分高下。一会儿我就让你认清事实，你剑天豪不如我傅天龙。王六。这点本事，天真，燕若冰这女子就交给你了。放心吧，陈哥，说不定今天都用不着你出马呢。嗯，哈哈，这一战不管你胜负如何，我都赢定了。你别有压力，输赢都无所谓。往日因为美貌，她总是压我一头，今天无论如何，我都要赢她。若冰，我看你这副模样，还是别打了，直接认输吧。这座园林矿脉本就是聂家先发现的，一个小海湾的小家族，你管他做甚？他们有资格享用这园林矿脉的宝物吗？当然有。你这么说，是想显得自己很有爱心吗？可惜，我清河帮偏要将这矿脉夺走，你又能怎样？那就试试，开剑！是昊天宗的武学——灵蛇剑法。灵蛇剑法是一门极为厉害的超凡武功，招式阴柔，适合女子修炼。不过此剑法的修炼难度很大，不仅是能够修炼至一定造诣，可见他天资不凡。可惜他的对手是若冰太阴之术，修炼任何一门寒暑性功夫，威力都会比正常人强上数倍。更何况，他已将师尊传授他的玄水真谛改良成了玄冰真谛
其的耗飞尘都不是他的对手。别难过，有我在，圣地依旧属于清河帮。嗯，陈哥，接下来靠你了。放心吧，包在我身上。对付一个真元境初期的垃圾，我用一根手指也能赢。飞尘公子，这个聂风在还未踏入真武道的时候，便出手斩杀了真元境初期的高手。现在，他已经踏入真武道，势力应当不弱。莫要轻敌啊！哦，原来是个天才人物。我在昊天宗这么久，怎么从未听过这号人物？因为他并非宗门弟子，非宗门弟子也能在这么年轻的时候踏入超凡，当真不错。本以为这个对手会很无趣，现在看来倒是有点意思。打败一个弱者毫无意义，击败一个天才才有成就感。上一世，浩一龙因为觊觎弱冰，对我们师徒三人极尽打压，最终弱冰被永久冰封，师尊也被打成重伤，终生囚禁。而我，若南雨烟出手相助，恐怕早已被他们追杀致死。那些追杀我的人中，便有他浩飞尘。小子，你不准备说点什么吗？我不喜欢跟弱者说太多废话。嗯，你说什么？废话少说，开始吧。真是没见过世面的金丝竹啊！既无知又狂妄。飞尘哥在昊天宗只是一等一的天才，他一个新晋的超凡，竟敢说飞尘哥是弱者，简直可笑。毕竟是来自小地方的土包子嘛，自以为是也很正常。过一会儿，他就会知道什么才是真正的天才。聂风此子的确是没见过什么世面，只是意外获得了些机缘。才侥幸杀死那名超凡强者罢了。年纪轻轻，心态就如此狂妄。若遇到真正的天才，他定会备受打击。臭小子，今天我就让你知道谁才是真正的弱者！昊天接剑，打！紫剑飞鸿。再接我一剑，力满乾坤！昊天剑灵，我也救起他。他的剑招来攻击我，注定毫无胜算。大日皇王，你接我一剑，本阳末日！胜负已分，孰强孰弱，一目了然。我以为我已足够高看他了，没想到我还是轻生的。世间怎会有如此妖孽之人？真是令我大开眼界。我竟然败了！我堂堂一个天之骄子，怎么会输给一个名不见经传的无名小子？怎么会
，我没有办，再来。哎呀！哎呀！聂风，你好大的狗胆，竟敢伤我！既然输不起，就该好好躲在昊天宗内，做你的虚名天骄。何必出来做人现眼呢？哼，聂风，你可知飞尘公子是何等身份背景，竟敢出言讥讽于他？算个什么东西？还不快给飞尘公子道歉，求飞尘公子原谅！胜就是胜，败就是败。傅清河，你是想不认账吗？哼，输了，是。远灵矿脉可以归你们星海商会，但飞尘公子是何等尊贵？你从他伤了飞尘公子。就是大逆不道，就该跪下向飞尘公子道歉。哼，傅清河，你堂堂素魂境尊者，好歹也是一方霸主，用得着如此讨好昊飞尘吗？简直是阿谀奉承。哈哈哈死！四海，你倒真要护着聂风。傅清河，你若胆敢动他一根毫毛，我严四海就跟你拼命。严四海，为了一个小小的聂风，你竟要与飞尘公子为敌，值得吗？严会长，本公子一句话，便能让你星海商会在昊天域寸步难行。哼、嗯，望子尊大，以你的影响力。顶多让商会有所损失。至于聂风，他对我有恩，我绝不可能放弃他。北城公子，胜负乃武斗常事，不用你提醒。他一个无名之辈，伤了本少就是他的罪过。严会长，我倒要看看你能护他几时。聂风，昊家作为昊天宗的主家，向来嚣张跋扈。昊飞尘是昊家主脉子弟，嗯，其祖父昊剑是昊天宗主峰的长老。若昊飞尘说动昊剑来对付你，恐怕连我都保不住你啊！我明白，待解了会长夫人的寒毒，我便随若冰姑娘一同前往昊天宗药王峰。那我们何时启程啊？解毒不急于一时，近日家父已经备好宴席，严会长。口口赏脸，先吃了再走。今日比试获胜，确实值得庆祝。嗯，那就先去聂府喝上几杯。严会长，明日午时，我便为会长夫人彻底根除寒毒。好，那聂公子今晚好好休息。嗯、哎，严会长，嗯，关于血花楼杀手的事，可有结果？程家和寇家都查过了，没有查出任何证据，暂时还不确定究竟是哪家所为。那不如换个方法，从血花楼内部查起。他们内部的人肯定知道对方是从何处联系他们。嗯，等确定了地点，嗯，找出幕后之人就容易多了。你说的倒是轻巧，这血花楼十分隐秘，实力莫测，要如何从内部查？我马上给你一个地址，那里便是血花楼在青州府的总部。相信以严会长的实力，可以直接拿下血花楼在青州府的负责人。到时候，找他问就是了。你怎么知道血花楼在青州府的据点在哪里？嗯、教我武功的人，曾跟我提起过，青州府各大势力分布的地点。其中就有血花楼。这里
就是雪花楼的据点。嗯，救治完会长夫人后，严会长再慢慢查。等查出了结果，就劳烦青海商会了。好，无论是寇家还是程家，以青海商会目前的实力，都可随手打压。此事稳操胜券。是秦生，是若冰，若冰，好秦生。一个至阳，天生都带着寒毒和火毒，我就曾经饱受火毒之苦。可我没有发作过寒毒。那是因为你母亲体质阴寒，并且修炼的功法很特殊，这才吸走了你大部分的寒气，所以你的寒毒反而发作在她身上。我母亲的寒毒，竟是因我发作的，可为何连师傅都不知道此事？你是怎么知道这么多的？我曾翻看过关于真阳之体和太阴之体的古籍。据古籍记载，真阳之体和太阴之体同时出现，一旦相遇，便产生奇妙的反应。什么反应？这个可以以后再说。现在不妨先说说你体内的寒毒。若想要彻底化解体内的毒素，需要修炼足够高级的功法。你现在修炼的功法无法完全炼化太阴之气。若受到重创，体内的太阴之气便会爆发。那会有怎样的后果？嗯、届时你将被彻底冰封
这人明明看着这么年轻，见闻却如此广阔。这就好了。从今往后，会长夫人体内再无寒毒。费、嗯、霜，娘，你现在感觉怎么样？好像寒毒全部消失了。多谢聂风公子救命之恩。这是我和严会长做的交易，大家各取所需而已。严会长，既然会长夫人的寒毒已解，那我也该出发前往昊天宗了。若冰姑娘，我在外面等你。聂公子，我已提前写信，把你推荐给了黄景川大师。黄景川大师对你很是喜欢，只要你到达昊天宗，大师便会将你收为弟子。有劳严会长了。应该的，你们路上一路小心。那我们走了。爹，娘亲久病初愈。你要好好照顾他。你放心吧，为父一定会把你娘照顾得很好。嗯。这个聂风如此年轻，便通晓烈阳宗绝学，见闻学识之广，胜过诸多老辈超凡，是个不简单的人物。他的确不简单，不仅天赋超绝，学识渊博，而且有胆识，有气魄。将来的成就不可限量，就是不知道昊天宗能不能容下这条真龙。昊天圣宗乃八宗之首，天元宗的开宗圣主就曾为昊天圣宗弟子，应该容得下。如此英杰，当为冰儿娘配。北霜，我们冰儿才多大年纪？你是不是想太多了？她还年轻，现在应以钻研武道为重。你个擦老头子，懂什么？我这叫早做打算。<笑>是是是，娘子怎么说都对。昊天宗，又称昊天圣宗，是九域大陆上第一个圣级宗门，立宗已有两千余年。据说，开宗祖师是九域大陆第一位武圣强者昊天。昊天又被当时的人们称颂为圣主，在他的带领下。昊天圣宗曾是当时九域大陆上最强的宗门，如今，昊天宗虽然不如那时强盛，但仍旧是世人公认的八大宗之首。嗯、昊天宗共有五峰，除了昊家主脉的昊天峰外，还有药王峰、神火峰、齐云峰和荡天峰，分别由皇室、诸葛氏。秦氏和魏氏四名外姓亲传弟子坐镇，设立了昊天圣宗四大堂：丹堂、契堂、行堂和战堂。在宗内，四位峰主的地位仅次于宗主。我们走走停停，大概再经过几个峡谷，就能顺利抵达荡天峰。哼，聂风，你胆子不小啊！杀了本少，竟然还敢来昊天宗，谁给你的勇气？昊飞尘，在工兵比试中受伤，是你自己技不如人，怪不得别人。现在，聂风已是我师父新收的弟子，你别太过分。是你在通风报信。若冰，聂风伤了飞尘公子，本来就是他的不对，你何必要为一个不相干的人跟飞尘公子作对呢？见天豪。真有你的，天昊师弟，你做的对，你是我们昊天宗的弟子，自然要与飞尘公子共进退。一个身份低贱之人伤了飞尘公子，不管什么原因，那都是天大的罪，就该受罚。我说了，聂风是我师父新收的弟子，不是什么低贱之人，他的天赋远胜于你们，将来的成就也会在你们之上。我奉劝你们一句，最好不要自找麻烦。
一个偏远地方的乡巴佬，不过因为一些机缘奇遇，才有今日成就，也配和我们这些出身高贵的天之骄子相提并论？不必跟他废话，就算他被药王峰守作收为弟子，同门之间也能切磋交流。你今日休想离开！浩一虎的天赋虽然没有浩一龙高，但也是素魂境之下难逢敌手，必须谨慎应对。你们在做什么？欺负我药王峰弟子中无人吗？啊！大师兄，大师兄是宗内仅有的四位素魂境后辈之一，有他在，就算浩飞尘几人联手，都不堪一击。哼，今天算你走运，以后时间还长得很，下次我们再一决胜负。好，我等着。我们走。哼，大师兄，你来的真及时。这里距离药王峰如此之近，什么事都逃不过师傅的感知，是他让我来接你们的。你就是聂风。嗯，跟我来吧，师傅在药王峰上等你。最高的那座小山峰，叫小药峰，是师傅的私人领地，通常外人不得擅自踏入。师傅，聂风，快跟上，师傅还等着见你呢。哼。师傅，我回来了。晚辈聂风，拜见黄景川大师。听说你已经将冰丫头的母亲解除了太阴寒毒。是。太阴出世，真阳必现。这些年我行走天下，四处寻找真阳之体，却不成想这真阳之体就在青州境内。你的情况？严会长都在信中跟我说了，那传说里烈阳真火诀和紫阳化鸡手的高人可有留下任何身份信息？他只传我武功，从未提及身份，也严令不许师徒相称，更不可冒充是紫阳宗弟子。后来，他见我学有所成，便与我斩断联系，不知所踪，再没有出现过。昊天宗和紫阳宗并无仇怨，紫阳宗没必要煞费苦心的往昊天宗安插奸细。就算对方真有此心，也不会傻到将一个真阳之体送来。毕竟他可是难得一遇的良才。传你武功的人，也许已经脱离了紫阳宗，所以才会如此行事。不过，既然他没有收你为徒，也没有引你入紫阳宗，你可愿意进入昊天宗，做我黄景川的弟子？弟子聂风，拜见师傅。哎呀，好，好，好，聂风。从现在开始，你就是我师弟了，你该叫我一声师姐。师姐，<笑>古籍上曾言：“真阳出世，太阴无踪。”太阴出世，真阳必现。聂风，真阳之体是太阴之体的守护者，你们能够同生一世，相逢相知，是上天注定的缘分。太阴之体命运多坎坷。今后你要好好守护你的师姐，师傅放心，除非从我的尸体上踏过去，否则，绝对没有任何人能伤害师姐。嗯，<笑>师傅只是随口一说，这小子怎么像发誓一般认真？若冰，这一次我定会护你一世周全，绝不再让遗憾重现。<笑>好了，冰丫头，你带聂风在药王峰里走走，先熟悉熟悉环境。聂风，明天我便传你玄火真典和药王丹经。是。冰丫头的太阴之体不宜修炼丹道
，但聂风的真阳之体倒是非常适合。我的炼丹术终于后继有人了。井川师兄，嗯，后见师弟，什么风把你吹到我药王峰来了？井川师兄，一个叫聂风的少年打伤了我孙儿浩飞尘，听说他来你药王峰了，他现在人在哪儿？我得给他一个教训。让他知道我浩家子孙不容冒犯。我已收聂风为我亲传弟子，他有什么过错，一切由本座承担。浩剑师弟，要不我上主峰去给浩飞尘赔个礼？景川师兄说的这是哪里话？一人做事一人当，此事是聂风的错，哪能让你去赔礼？飞尘可承受不起。他们之间的争斗，本座清楚。明明是公平比试，浩飞尘自己技不如人，却要责怪聂风打伤了他。浩剑师弟，你不觉得此事很荒谬吗？浩飞尘年纪小，还不懂事，尚可理解。但你作为长辈，既不督促他知耻后勇，反而怪罪聂风，未免惹人笑话。浩飞尘乃本宗主脉天骄，他聂风区区一个乡下蛮夫，怎能相提并论？他伤我孙儿就是大逆不道，就应该严惩。他现在是我的徒弟，公平比试本就刀剑无眼，他还伤不得浩飞尘了。现在是现在，以前是以前。他伤我孙儿的时候，还只是个乡下莽夫，敢伤我孙儿就是他的罪过。此事就算说到宗主那里，也是改变不了道理。你还想去宗主那儿说理？好啊，那大家就一起去找宗主讨个说法。总之，本座的徒弟。本座护定了，有本事就让浩飞尘在下一次比试中赢回来，否则，任何人想动聂风，就得先吻我手中的三尺清风。好，好，好，黄景川，你如此护短，像是不将我浩家放在眼里了啊？有没有将浩家放在眼里？你说的可不算，你倒是去问问宗主，怎样才算将浩家放在眼里？好。今年正好有五峰大比，所有的真元境弟子都要参加。到时候你可千万别把聂风藏起来，他若在比试中受了伤，你可怨不得别人。哼！这五峰大比每隔十二年举办一次，每次比试五峰之内，所有真元境的弟子都会参加。以浩飞尘的实力，对上聂风倒没什么，但和他关系要好的那几个后辈，都是真元境巅峰的实力。他们任何一人对上聂风，必会多加针对。哎，眼下还有半年多的时间，只能全力教导聂风，希望他的实力能在半年内更上一层楼吧。嗯、这里就是师傅给你安排的住处了，我就住在你隔壁的院子，有事叫我。知道了，师姐。那你先休息一下吧。好。熟悉的房间，熟悉的陈设，药王峰，我又回来了虽然进入昊天宗还算顺利，但是有一个人不得不放，那就是昊一龙。昊一龙是昊天宗立宗以来第一天才，年仅十六岁便踏入正武道。他在真元境巅峰时进入秘境修炼，出关时已是素魂境巅峰的修为，距离武道王者只有一步之遥。昊一龙一出关，便是我和若冰的灾难开始。这一次，必须在他出关之前。拥有和整个昊天宗一抗的资本，我必须修炼完整的昊天剑典，才能增加胜算。只有在五峰大比中获得第一，才有资格进入昊天剑塔闯关。上一世我抵达的层数不够，所以修炼到的昊天剑典并不完整。今年正好有一届五峰大比，还有半年时间，我必须加速修炼才行。你现在是昊天宗弟子。
若被人发现你修习紫阳宗的绝学，势必会引起一些麻烦。这玄火真典虽然弱了一筹，但只要你练成里面的诸多武学，足以隐藏一二。好，我听师傅的。阵法加持，效果不错。嗯、师姐，我刚才要是慢一分，可就小命不保了。师弟，这可不像你的风格。你是不是有什么问题想问我？啊、一切都逃不过师姐发言。师姐，你你对自己的未来可有打算嗯？嗯，没有特别想过。不过我既然拜入昊天宗，必然希望在修行上有所成就。那个人感情方面呢？嗯、暂时没有考虑这个问题。毕竟之前一直惦念母亲的救急，没时间想这些。但是，我还是很希望能遇到像父亲这样专情的人。一生一世一双人，一生一世一双人。若冰，你放心，这一世我定会保护好你。你呢？你未来有什么打算？成为武王。保护我在乎的所有人，以你的资质，一定能突破至武王境界。而且我敢断言，时间不会太久。不如这样，在武风大比开始前，我会抽时间来找你切磋，提高咱们的实战经验。好啊。再不动真格，我就赢了。花口看招。好吧，我输了。师弟，明天就要大比了，上了擂台，你可不能再这样放水了。放心吧，我只对师姐你一个人留守，面对其他人，我绝不手软。哦，师弟
你突破了。嗯，我现在已经是真元境中期了。你这资质都快比第一天才还妖孽了。啊，第一天才，不会放过他。你嘀咕什么呢？啊，没什么。时候不早了，咱们都回去准备一下吧，也好应付明天的战斗。嗯、不知为何，每次跟师弟接触。都有种认识了很久的感觉，难道是错觉吗？风大迷，我来了。